நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் குருஜி குடிகாரன் சனி சரி குடிகாரன் சனி சனி கிரகம் குடிகாரனா உருவப்படுத்துறீங்க சீட்டிங் செய்பவன் ராகு ராகு ஏமாற்றுபவர் ராகு ரவுடி செவ்வாய் சரி ஒரு குடிகாரனும் ஒரு ஏமாற்றுபவனும் ஒரு ரவுடியுமான அதாவது சனி செவ்வாய் ராகு இந்த மூவரும் சேர்ந்து குருவின் மீன தனுசு ஆலயத்திற்கு போனாங்க இந்த மூவரும் தனுசு மீனத்தில் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் தனது கொடூர செயல்பாடுகளை செய்ய முடியாமல் போகும் நிலை வரும்போது அதாவது அங்கே போனோன்னா அவங்க புனிதமாயிடுறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க சரி அந்த குருவின் பாவகத்திற்கு சுபத்துவ மதிப்பெண் எவ்வளவு கொடுக்கலாம் முப்பது மதிப்பெண் கொடுக்கலாமான்னு கேட்குறீங்க இந்த இடத்துல நான் பாவத்துவ விளக்கமாக இதை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா நான் அடிக்கடி சொல்வதை போல ஒரு பாவத்துவம் சனி செவ்வாய் ராகு எந்த இடத்துல இருக்கிறாங்களோ இப்போ நீங்கள் இந்த குருவின் மீன தனுசு ஆலயம்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா நம்பர் ஒன்று இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லா கிரக நிலைகளும் எல்லா பாவகங்களிலும் எல்லா நேரங்களிலும் நடப்பது இல்லை சமீபத்தில் இந்த இப்போ வந்து தனுசு ராசியில் வந்து அந்த எல்லா கிரகங்களும் கொடுத்த குரு சனி கேது தனுசு ராசியில் கூடின ஒரு அமைப்பு நடந்தது இல்லையா ஐந்து கிரகங்கள் ஆறு கிரகங்கள் கூடிக்கொண்டே இருக்கிறது வந்து எட்டு கிரகங்கள் கூடினது பிப்ரவரி மாதம் பிப்ரவரி மாதம் முதல் வாரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் அதன் பிறகு எட்டு கிரக சேர்க்கை நடக்கலை அதாவது ராகுவை தவிர்த்து அத்தனை எட்டு கிரகங்களும் மகர ராசியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் முதல் வாரம் மூன்றாம் தேதி நாலாம் தேதின்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாம் தேதியோ மூணாம் தேதியோ நாலாம் தேதியோ ராகுவை தவிர்த்து எட்டு கிரகங்களும் மகர ராசியில் கூடியது அந்த அந்த ஜாதகத்தை பார்க்கலாம் அதில் வந்து குரு நீச்சம் ஆவார் நீச்ச பங்கமும் ஆவார் சரி அந்த அமைப்பில் ஆறு கிர அதனை எடுத்து ஆறு கிரக சேர்க்கையெல்லாம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கு கூட நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது நம்முடைய இதில் தான் வந்து நம்முடைய யூடியூப்பில் தான் பரபரப்பிற்காக நிறைய பேர் வந்து என்ன போடுவாங்கன்னா ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடக்கும் இந்த ஆறு கிரக சேர்க்கை அதெல்லாம் கிடையாது ஐந்து பத்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஏன்னா சூரியனும் சனியும் சூரியனும் புதனும் சுக்கரனும் முக்கூட்டு கிரகங்கள் அப்படிங்கிற அமைப்பின் அடிப்ப அடிப்படையில் எங்கேயெல்லாம் சூரியன் புதன் சுக்கரனை தவிர்த்து ஒரு மூன்று கிரக சேர்க்கை நடக்கிறதோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி செவ்வாய் சனி ராகு மூன்று கிரக சேர்க்கை நடக்கிறதோ அந்த இடத்துல சூரியன் போய் சேரும்போது கண்டிப்பாக ஆறு கிரக சேர்க்கையாக அது மாறிவிடும் ஆயினும் இப்போ நீங்கள் கேட்குறத வந்து இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா செவ்வாய் சனி ராகு இந்த மூவரும் போகும் பொழுது இந்த மூவரும் வந்து தனுசு மீன ஆலயத்திற்கு நீங்களே நல்ல உருவகம் பண்ணிட்டீங்க சனி குடிகாரன் ஆமாம் சனி நிச்சயமாக குடிகாரன் குடிகாரன் என்ன தான் குடிச்சிட்டவன் என்ன செய்வான் அவன் குடிச்சுக்கிறவன் என்ன செய்வான் அப்படிங்கிறத நம்மளே யூகிக்க முடியாத அளவிற்கு அவன் செய்வான் இல்லையா அது வந்து சனியின் குணம் ஆக சனி குடிகாரன் ராகு சீட்டிங் சீட்டிங் ராகுனா கொஞ்சம் சுபத்துவமாக இருந்தால் சாமத்தியம் ஏமாத்துவார் பாபத்துவமாக இருந்தால் டைரெக்டாக ஏமாத்துவார் அவ்வளோதான் ஏமாத்துறது தான் சாதுரியம்ன்றதும் ஒரு வார்த்தையே சொல்லிடலாம் சுபத்துவமான ராகு வந்து சாதுரியமான விஷயங்களை சில நிலையங்களில் செய்யக்கூடியவர் ரவுடி செவ்வாய் வந்து ரவுடி தான் கை ஓங்குறவர் தான் துணிச்சல் காரன் வரும் விளைவுகளை பற்றி பின்ப வரும் விளைவுகளை பற்றி யோசிக்காதவன் அதாவது செய்ததற்கு பிறகு யோசிக்கக்கூடியவன் நம்ம இவர் செவ்வாய் ஆக நம்முடைய பாவத்துவ உயர்நிலை பாவத்துவ அமைப்புகளையும் வந்து நம்ம செவ்வாசனை ராகு தான் சொல்கிறோம் இதில் வசதியாக என்ன ஒன்று மறந்துட்டீங்க பாவத்துவ பாவத்துவத்தை பற்றி தான் ஒரு சிறிய சின்ன மினி லெக்சர் கொடுக்க போகிறேன் இவர்கள் மூவரையும் விட அமாவாசை சந்திரன் தான் அதிகமான பாவத்துவமான கிரகம் இவர்கள் மூவரையும் விட என்ன சனியின் பார்வை கெடுக்கும் சந்திரனின் பார்வை கெடுக்காது ஆனால் அந்த இய அந்த அந்த இடத்த வளர விடாது அவ்வளோதான் ஏன்னா அமாவாசை சந்திரன்ற போது அவர் அங்கே சூரியனுடன் சேர்ந்து அமிழ்ந்து விடுகிறார் சந்திரனுடைய பார்வைக்கு பெரிய விசேஷங்கள்லாம் சொல்லப்படலை ஜோதிடத்தையே முழுக்க நல்லா ஆழ்ந்து மூல நூல்களை படித்து அல்லது நம்முடைய ஜாதகங்களை ஆழ்ந்து பார்க்கும் போதே சனி பாசை சனி பார்வை பார்க்கும் போதே சில விஷயங்கள் வந்து நமக்கே திரும்ப திரும்ப படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது திரும்ப திரும்ப பார்த்து கொண்டு இருக்கும்போது சில விஷயங்கள் வந்துடும் சனியின் பார்வை சர்வநாசம்னு சொல்லப்பட்டது சனி ஏன் பார்வை சர்வநாசம்னு சொல்லப்பட்டது அது அவர் முழு இரு இருள் கிரகம் அவர் முழுக்க முழுக்க இருள் கிரகம் எதனால் அவர் இருள் கிரகம் சூரியனிடமிருந்து ஸோ நம்முடைய சூரிய மண்டலத்திலிருந்து மிகவும் அதிக தூரத்தில் இருக்கிறார் அதாவது மனிதனை பாதிக்கிறார் அதற்கப்பால நெப்டியூன் யுரேனஸ் ப்ளூடூட்டா ப்ளூடூலாம் இருக்கு அந்த நெப்டியூன் யுரேனஸ் ப்ளூடூலாம் இருந்தாலும் ப்ளூடூ இப்போது கிரக அந்தஸ்தை இழந்து விட்டது நம்முடைய இந்திய வேத ஜோதிடத்தில் மிகப்பெரிய மாண்பே சனியோடு நிறுத்தி கொண்டது தான் மற்றவங்கெல்லாம் மேல்நாட்டில் வந்து மேல்நாட்டில் வந்து 
யுரேனஸையும் நெப்டியூனையும் சேர்ப்பாங்க யுரேனஸை இணைட்டு இதையும் சேர்த்தாலும் நாம் வந்து ஏன் சேர்க்கறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்கிறேன் ஏதோ ஒரு வீடியோ கூட சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது நாம் ஏன் சனியோடு நிறுத்தி கொள்கிறோம் அதாவது சனியே வந்து முப்பது வருடங்களுக்கு ஒரு முறை சுற்றி வருகின்ற ஒரு கிரகம் ரெண்டாவது ஒரு கிரகத்தினுடைய ஆதிக்கம் நெப்டியூனும் யுரேனஸும் உலக வாழ்க்கையில் மனித சமூகத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய கிரகங்கள் தனி மனிதனை இதை நிச்சயமாக த பாதிக்காது தனி மனிதனின் மேல் நெப்டியூனாலும் யுரேனஸாலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியாது ஏனென்றால் இவைகள் ஒருமுறை சூரிய மண்டலத்தை சுற்றி வருவதற்கு இருநூற்றி ஐம்பது வருடங்களுக்கு மேலாகும் அந்த நேரத்திற்குள் ஒரு மனிதன் நிச்சயமாக இறந்து விடுவான் நூற்றி இருபது வருஷத்துக்கு மேலே எந்த மனிதனாலும் வாழ முடியாது ஆகவே சனி ஒரு மூன்று குறைந்தபட்சம் மூன்று சுற்றுக்களை வரக்கூடிய அமைப்பில் அதனால தான் அந்த தலைமுறை தலைமுறையாக சொல்கிறோம் மூணு தலைமுறை வாழ்ந்தவல்ல முப்பது ஆண்டு வாழ்ந்தவல்ல இதெல்லாம் சொல்கிறது சனியின் சுற்றுக்களை வைத்து தான் சனி தரும் ஒளிக்கு மகாகவி காளிதாசர் ஒரு எண் கொடுத்ததிலிருந்தே அதற்கு கீழே மைனஸாலாம் போக முடியாதுன்றது நிறுவனமாகிறது ஆகவே இது வேத ஜோதிடத்தை ஒரு பரிமாணத்தில் ஒளி தத்துவத்தில் பாபத்துவ தத்துவத்தில் சுபத்துவ தத்துவத்தில் புரிந்து கொள்பவர்கள் இந்த விஷயத்தையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனிதனின் ஆயுளுக்குள் காண முடிகின்ற கிரகங்களே மனிதனை பாதிக்கின்றவை இதுதான் நான் சுருக்கமாக சொல்ல வருது இப்போ ஒரு ஃப்ளோவில் பாபத்துவத்தை பற்றி பேசும்போது இப்போ இதையும் எடுத்துட்டோம் அதாவது மனிதனின் வாழ்நாளுக்குள் ஒரு மனிதனின் வாழ்நாளுக்குள் எந்த கிரகத்தை அவன் பார்க்க முடிகிறதோ அந்த கிரகங்கள் மட்டும்தான் வந்து அவனுடைய வாழ்நாள் ஏன்னா ஒரு கிரகம் இரநூத்தொம்பது வருஷம் சுற்றி வருதுன்னா அதுக்குள்ள ஒரு ஒருத்தன் வந்து பிறந்து இறந்து போயிடுவான் அதுக்கப்புறம் அந்த பிறந்து இறந்து போயிடுற அமைப்பில் அவனுக்கு அவனை அவனை வந்து எப்படி அந்த கிரகம் பாதிக்கணும் அதனால தான் வந்து நெப்டியூனும் இரேனஸும் நம்முடைய இந்திய வேத ஜோதத்தில் கிடையாது மேலே ஜோ மேலே நாட்டு வேத ஜோதத்தில் இருக்குன்னு சொன்னால் அவங்க அவ்வளோதான் அதோடைய பர்ஃபெக்டுன்றது வேதிக அஸ்ட்ராலஜி தான் இந்தியன் அஸ்ட்ராலஜி தான் ஜோதிடம் எங்கே பிறந்ததோ பாபிலோனில் பிறந்திருக்கலாம் கிரேக்கத்தில் வளர்ந்துருக்கலாம் சால்டியர்கள்கிட்ட இருந்திருக்கலாம் என்ன வேணாலும் யாருக்கிட்ட வேணாலும் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஜோதிடம் முழுமையாக வளர்ச்சி அடைந்தது வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருப்பது இந்தியாவில் தான் அதற்கு காரணங்களை சொல்கிறேன் அதாவது சனிக்கு ஒரு எண் அவர் மகாகவி காளிதாசர் கொடுத்துருக்கும் பொழுதே இந்த அமைப்பு தான் ஆகவே சனியை தாண்டி எந்த ஒரு அமைப்பையும் கொண்டு வர வேண்டாம் சரி ஏன் சனி வந்து பாவராக சொல்லப்பட்டது சனி வந்து சூரிய ஒளியை மிகவும் சூரிய ஒளியை பெற முடியாத தூரத்தில் இருக்கின்ற ஒரு கிரகம் அப்படிங்கிறதுனால மகாகவி காளிதாசர் அந்த சனிக்கு ஒன்றா நம்பர் கொடுத்துருந்தார் சரி அதையே நம்ம கொஞ்சம் நாட்டுறதுனால வேறு விதமாக திங்க் பண்ணி பாருங்க சூரிய ஒளி என்றைக்கு கிடைக்க இது சூரிய ஒளியை பிரதிபலித்து நம்ம பூமியை கிட்டத்தட்ட ஒளியாக்குகின்ற பௌர்ணமி நேரத்தில் பகலாக்குகின்ற இந்த சந்திரன் எப்போது இருளாகிறார் அமாவாசை எனக்கு இருளாகிறார் இல்லையா ஆக அந்த அமாவாசை என்று இருக்கின்ற சந்திரன் சனிக்கு நிகரான பாபத்துவத்தை கொண்டவராக இருப்பார் இதில் ஒரு மிகப்பெரிய அமைப்பு என்னென்னா முப்பது நாளைக்கு ஒரு இருபத்தெட்டு நாள் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு இடவா இது வந்தே தீரும் அமாவாசை வந்தே தீரும் ஆகவே பாபத்துவ தத்துவத்தில் இதையும் நம்ம பார்த்தே தீரணும் சரி அதே நேரத்தில் சனியின் பார்வை தான் சர்வநாசம்னு சொல்லப்பட்டது சனியின் பார்வை சர்வநாசம் ஏன் இரண்டரை ஆண்டு காலம் ஒரே ராசியில் உட்கார்ந்துட்டு ஒரே நிலைத்த இடங்களை பார்க்கக்கூடியவர் சனி இரண்டரை ஆண்டு காலம் நிலைத்த இடத்தை பார்க்கக்கூடியவர் சனி சனியின் பார்வை சர்வநாசம் ஒரு இரு இருள் கிரகத்தின் தன்மை சர்வநாசம் அதே அதையே வந்து நம்ம ஒரு சந்திரனுக்கு நம்ம சொல்றதே இல்லை ஏன் சொல்றது இல்லை அவர் ரெண்டே கால் நாட்களுக்கு ஒரு முறை மாறிக்கொண்டே இருப்பார் ஆகவே இந்த நுணுக்கமான விஷயத்த பாபத்துவ அமைப்புல இன்றைக்கு வந்து பாபத்துவ அமைப்பாவே ஒரு 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 எவ்வளவு நேரம் லெக்சர் முடியுமோ அதை பார்த்துடலாம் ஏன்னா இந்த கேள்வி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்வி அது யாரு இஆர் சுரேஷா யாரோ ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் செவ்வாய் சனியராக மூவருமே தனுசுலையோ மீனத்திலேயே இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துக்கு பாவக சுகத்துவத்தின் அடிப்படையில் முப்பது மார்க் கொடுக்கலாமா அது எப்படி கொடுக்க முடியும் கொடுக்க முடியாது சரியாக பாப்போம் இந்த மாதிரி இணைவு ஏற்பட்டிருக்கா இணைவு ஏற்பட்டிருக்கான்றதே உங்கள் 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 மனசில் வந்தோம்மா எனக்கு தெரிந்த வரை இந்த செவ்வாய் சனியராக மீனத்தில் ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாக இருக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் பிறந்தவருடைய ஜாதத்தை பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் சனியராக ஏன்னா சனி வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு கூட மாறுவார் ராகு ஒன்றரை வருஷத்து கூட மாறுவார் ரெண்டு பேரும் இயல்பாகவே இணைய வேண்டும் எல்லாரும் ஜாதகத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி செவன்ட்டி நைனில் வந்துட்டிங்கன்னா அப்படியே சனிராக இங்கே வந்துடுவாங்க சிம்மத்திலையும் இதுலேயும் இப்போ இணைவாங்க சிம்மத்தில் சனிராக இணைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பதில் பிறந்தவர்கள் எழுபதுகளில் பிறந்தவங்களில் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் அதனை அடுத்த இயல்பான அமைப்புகளில் நிறைய பார்த்துருக்க முடியாது நடந்தாத்தானே பார்க்குறதுக்கு அத நீங்கள் கேட்கின்ற சுரேஷா
ஆனால் இங்கேயே அவர் அமாவாசை சந்திரனும் ஒருத்தர் சேர்ந்துட்டார்னு வைங்க ஒரு இருபது மார்க் இன்னும் மீது சனி செவ்வாய் ராகு மீதம் உள்ளவர் யார் சந்திரன் தேய்பிரை சந்திரன் அப்ப இந்த மீதம் உள்ளவரும் அங்கே உட்காரும் பொழுது ஜீரோ மார்க் ஒரு பாவகத்தினுடைய முழுமையான சுபத்துவம் என்றது நூறு சதவீதமா வச்சுக்கங்க ஒரு பாவகம் சும்மா இருக்கும்போது நூறு சதவீதம் நூறு மார்க்கா இருக்கு சரி இப்ப இது வந்து சுய தன்மை உள்ளது அதாவது பாவகத்துடைய மைனஸ் பிளஸையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் பாவத்துவம் சுபத்துவத்துடைய மைனஸ் பிளஸ் அந்த பாவகத்தை இவர் பார்க்கிறார் குரு பார்க்கிறார் அதிகமான சுபத்துவ தன்மையோடு இருக்கிறது அந்த பாவகத்திலேயே சுக்கரன் இருக்கிறார் இன்னும் அதிகமான சுபத்துவ தன்மையோடு இருக்கிறது சுக்கரன் இருக்கிறார் தனித்த புதன் இருக்கிறார் அதாவது தனித்த புதன் வளர்பிரை சந்திரன் பௌர்ணமிக்கு முதல் நாள் சந்திரனா இங்க இருக்கிறார்னு வச்சுக்கோ சூரியன் அந்த சூரியன் அந்த பக்கம் வந்துருவார் இல்லையா பௌர்ணமி சந்திரன் பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சந்திரன் சுக்கரன் இவர்கள் மூவரும் இருக்கும் நிலையில எதிரில் குருவும் இருக்கிறாருன்னா அந்த பாவகம் நூறு சதவிகிதம் முழு சுபத்துவத்தில் இருக்கிறது அந்த பாவகத்தின் அடிப்படையில் அது லக்னத்திற்கு எத்தனாவது அமைப்பு அப்படிங்கிற பொழுது பொதுவாக இது லக்னமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இவர் வந்து தேஜஸ் ஆனவர் லக்னத்தில் லக்னத்தை எடுத்துக்குவோம் பன்னிரெண்டு பாவத்திற்குமான விஷயங்களை விளக்கி சொல்லுகிறேன் முதல்ல சுபத்துவம் டக்குன்னு அவங்களுக்கு புரியுன்றதுனால நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு லக்னத்தில் சுக்கரன் இருக்கிறார் புதன் இருக்கிறார் பௌர்ணமிக்கு முந்தின நாள் சந்திரன் இருக்கிறார் ஏழாம் இடத்தில் குரு இருந்து இவர்களை பார்க்கிறார் இவர் தேஜஸாக இருக்கிறார் என்ற அர்த்தம் தச வருதோ இல்லையோ பாவக அமைப்புகளில் அடிக்கடி சொல்லிடுவேன் சம்பவங்கள் அனைத்துமே தசாபக்தியின் அடிப்படையில் தான் வரும் அப்போ அந்த தசாபக்தியின் அடிப்படையில் அந்த தசாபக்திகள் வரலை அப்படின்னு சொன்னாலும் இந்த பாவக சுபத்துவ அடிப்படையில் இந்த மனிதர் சாப்பாட்டுக்கோ அதுக்கோ அதுக்கோ கஷ்டப்படாத மனுஷர் இவர் இவர் வேலையே செய்கிறாரே பத்தாம் பாவம் கெட்டு போச்சு ஆறாம் பாவம் கெட்டு போச்சு தொழிலே செய்கிறாரே தாக்கம் சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்கிறாரு கொண்டாட்டியாவது வேலைக்கு போய் சோத்த போடுது பாவக சுபத்துவத்தின் அடிப்படையில் லக்னம் சுபத்துவமாகி விட்டது லக்னம் சுபத்துவமாகி லக்னம்ன்றது என்ன சொல்கிறேன் தலைய மூளை மற்ற பன்னிரெண்டு பாவகங்களை ஒருங்கிணைக்கும் பா பதினோரு பாவகங்களை ஒருங்கிணைக்கும் பாவகம் லக்னம் அப்போ அந்த லக்னம் சுபத்துவமாக இருக்கும்போது நற்சிந்தனை நற்செயல் நல்ல சம்பவங்கள் அழுக்கு நிலைமைகள்ல இல்லாமல் இருக்கிற நிலைமை இவர் சம்பாதிக்கிறாரா இல்லையோ கொண்டாட்டி சம்பாத்தியத்தில் நல்ல ஷைனிங்காக சட்டை வேஸ்டி போட்டுக்கிறாரு சாப்பாடு வேலை வேலைக்கு வந்துடுது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு மூணு வேலை பொழுதை கழிக்கிறார் அப்படிங்கிறத இங்கே இது உறுதியாக இருக்கும் சுபத்துவத்தின் தன்மையை சரியாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பாவகம் ஒட்டுமொத்த சுபத்துவ அமைப்புகள் இருக்கும்போது அது நூறு சதவீதம் மாற்று அதே இதில் இப்போ நீங்கள் கேட்ட சுரேஷ் நீங்கள் என்ன கேட்டீங்க செவ்வாய் சனி ராகு தனுசுலேயே மீனத்திலேயே உட்காந்துருக்கும் போது அந்த பாவகத்திற்கு முப்பது மார்க்கு கொடுக்கலாமா அப்படின்ற போது இங்கே இது அப்படியே தலைகீழாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது தான் சுபத்துவத்தின் அடிப்படையில் பாவத்துவம் செவ்வாயும் சனியும் ராகுவும் அங்கே மூவரும் சேர்ந்து இருக்கும் போது உங்களுடைய உருவகத்தின்படியே நீங்கள் ஒரு நல்ல உமானம் சொன்னீங்க குடிகாரனும் ரவுடி பயிலும் சீட்டிங் பண்ணுறோம்னா இங்கே போய் உட்காந்துட்டான் ஆனால் அது குருவின் வீடு இங்கே பாக்கி இருக்கின்ற இன்னொருத்தரை விட்டுட்டீங்க இங்கே பாக்கி இருக்கிற ஒருத்தரை வந்து அமாவாசையை நெருங்கி கொண்டிருக்கின்ற சந்திரன் கிட்டத்தட்ட இப்போ தசமி திரியை தாண்டிட்டாலே அவர் உருவம் இழந்து விடுவார் வட்ட வடிவமாக சந்திரன் இருக்கின்ற வரைக்கும் தான் அவர் சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்புகளில் கொண்டு வந்தோம் பஞ்சமி திதிக்கு பிறகு அவர் முழு உருவமாகிடுவார் வளர்பிறேங்க தசமி திதிக்கு பிறகு அவர் வந்து தேய ஆரம்பிச்சிருவார் அப்படியே மூலி ஆவார் அர்த்த சந்திரன் சொல்றோம் இல்லையா அர்த்த சந்திரன் பாதி சந்திரன் சொல்றது அஷ்டமி நவமியோட முடிஞ்சு போயிடும் அப்பதான் அதனாலதான் அதை வந்து அதை அதை கூட ஒரு விஷயமா சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது சூரியனும் சந்திரனும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்கள்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த தங்களுக்குள் கேந்திரங்கள் நிலைமை அர்த்த சந்திரன் பாதி சந்திரனுடைய அமைப்பாக உருவாவதோ மறைவதோ இருக்கும் அந்த அதையும் நீங்க கொஞ்சம் திங்க் பண்ணா புரிஞ்சுக்கலாம் ஆக இந்த அமைப்பில் பத்தாம் தேதிக்கு பிறகு அவர் வந்து தன்னுடைய முழு ஒளியை எழுந்து அமாவாசையாக அமைப்பில் உள்ள போய்கொண்டே இருப்பார் அந்த அமைப்பில் பதினான்காவது நாள் பதிமூன்றாவது நாள் சந்திரன் வந்து மிக கடுமையான பாவத்துவத்தை அடைபவர் அப்போது இந்த தனுசு மீனமாக இருந்தாலுமே சரி தனுசு மீனம் உயர்நிலை சுபத்துவத்தை கொடுக்கின்ற குருவின் வீடுகள் அப்போ அந்த ஒரு தனுசில் இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி தனுசுலன்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது நடந்தது அங்கே தான் எங்கே மீனத்தில் அப்போ மீனத்திலே வச்சுக்கலாம் மீனத்தில் ஒரு குடிகாரனாகிய சனி ஒரு இவராகிய ரவுடி பயலாகிய செவ்வா ஏமாற்றுக்காரனாகிய இவரோடு சேர்ந்து இத்தனையையும் ஒட்டு மொத்தமாக பெரிது படிக்கக்கூடிய நபும் சகன்னு சொல்லலாம் சனி தான் நபும் சகனும் அதாவது நல்லவனை போய் நடிக்கின்ற ஆனால் எந்த நேரத்திலும் மனம் மாறுகின்ற ஒரு நேரத்தில் நல்லவனாகவும் இன்னொரு நேரத்தில் கெட்டவனாகவும் சந்தர்ப்பத்திற்கு தகுந்தார் போல இருக்கும் இடத்திற்கு தகுந்தார் போல நல்லவனாகவும் கெட்டவனாகவும் மாறக்கூடிய சந்திரன் மிக
கிட்டத்தட்ட தைரியத்தையும் ஒளியையும் இழந்திருக்கின்ற நேரத்தில் அமாவாசைக்கு அறிவில் இருக்கின்ற நேரத்தில் அந்த பாவகம் தனுசா மீனமாக இருக்கின்ற நிலைமையிலையும் நூறு சதவிகிதம் கெடும் நூறு சதவீதம் கெடும் சரி இந்த நேரத்தில் நூறு சதவீதம் கெடும் அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த இடத்துல வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த நேரத்தில் குரு கூட நீச்சமாக இருக்கக்கூடாது குரு நீச்சமானால் பரிவர்த்தனை ஆகிடுவார் ஒரு பாவகம் ஒட்டுமொத்தமாக மூன்று அல்லது பாவ பாவ கிரகத்தோடு பாவ கிரகத்தினுடைய இணைவில் இருக்கிறது சனி செவ்வாய் சந் சனி செவ்வாய் ராகு சேர்த்துக்கிட்டால் அமாவாசைக்கு நிகராக இருக்கிற சந்திரன் நாலு பேர் தான் இதை தவிர வேறு யாரும் இல்லையில்ல சரி அடுத்து வந்து பாவியருடன் சேர்ந்த புதன் வந்துடுவார் அவரை விட விட்டுறலாம் இப்போ இந்த நால்வரும் சேர்ந்திருக்கின்ற நிலைமையில் அந்த பாவகம் உதாரணமாக மீனத்தை எடுத்து விட்டோம் இங்கே குரு நீச்சமாக இருக்கிறார்னு வச்சுக்குவோம் குரு நீச்சமாக இருந்தாலும் மறைமுகமாக பரிவர்த்தனை ஆவார் அது வந்து மறுபடியும் சுகத்துவத்தை கொஞ்சம் கொண்டு வருகின்ற நிலைமை அப்போ குருவை வந்து நீங்கள் பகை வீடுகளில் தான் போடணும் அப்போ இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் அந்த பாவகம் நூறு சதவிகிதம் ஒளி இழக்கிறது நூறு சதவிகிதம் அந்த பாவகம் எந்த பலனையும் தராது அப்படிங்கிற நேரத்தில் இந்த இணைவு மீனத்தில் நடக்கும்போது குரு அப்படியே துளாத்தில் இருக்கணும் அந்த பாவகத்துக்கு எட்டில் மறையிறார் அந்த பாவகத்துக்கு ஆறில் மறைஞ்சால் கூட நட்பு நிலையில் சிம்மத்தில் போய் உட்கார்வார் அந்த பாவகம் ஓரளவுக்கு உயிரோடு இருக்கும் இந்த பாவகம் லக்னத்துக்கு எத்தனையாவது பாவகம் அப்படிங்கிறத தான் நீங்க கணக்கெடுக்கணும் அதற்கப்புறம் நீங்க அந்த பாவக ஆதிபத்திய விஷயங்களை இது எப்போது இந்த இந்த பாவகம் எப்படிப்பட்ட பலனை தரும் இப்போ ஒவ்வொரு லக்னத்திற்கும் கூட நான் சொல்றேன் ஆனால் நீங்கள் பொதுவாக இப்போது நீங்க கேட்டுக்கிட்டது போல இப்போ வந்து மீனத்தை மட்டும் சொல்லுகிறேன் மீனம் சனி செவ்வாய் ராகு தேவரை சந்திரனுடைய தாக்குதலில் இருக்கும்போது அங்கே குரு அந்த பாவகத்திற்கு எட்டில் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறையணும் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் அது அந்த இடத்துல நீங்க பாவ பாவக விதிக்கு வந்து விட வேண்டும் இந்த இடத்துல நீங்க அந்த பாவகத்திற்கு முப்பது மார்க் கொடுக்கலாமான்னு கேட்குறீங்க எப்போதுமே ஒரு கேள்விக்கு சும்மா சொல்லிட்டு போகிற ஆள் நான் இல்லை அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கேள்வியை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதனுடைய அர்த்தங்கள் நீங்கள் கேட்காமல் விட்ட சில நுணுக்கங்களை கூட உங்ககிட்ட வந்து உங்களுக்கு சொல்கிற ஜோதிடர் நான் அப்போ இந்த அமைப்பில் பாவ பாவகத்தின்படி எல்லா நிலைகளையும் பொறுத்து அனைத்தையும் சீர்தூக்கி பார்த்து தான் ஒரு பாவகத்திற்கு ம நீங்கள் மதிப்பு போட முடியும் அந்த பாவகம் செயல்படுமா செயல்படாதா அந்த பாவகம் எத்தகைய பலனை தரும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு எல்லா விஷயங்களுக்கும் வந்துடணும் சரி இங்கே ஒட்டுமொத்தமாக செவ்வாய் சனி ராக இருக்குது தேவரி சந்திரனை கூட விட்டுருங்க அப்போ இந்த பாவகம் செயல்படுமா செயல்படாதான்றதுக்கு தான் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க முப்பது மார்க் போடலாமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க அடுத்து இந்த பாவகத்தின் உறுதி நிலைத்தன்மை என்ன தரும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் உறுதிப்படுத்தி கொள்வதற்கு என்ன வந்துடணும் பாவ பாவகத்தின்படி பாவகாதிபதி எங்கே இருக்கிறார் பாவகாதிபதி எங்கே இருக்கிறார் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறைந்தால் அந்த பாவகம் செயல்படாது அந்த ஆதிபத்தியம் அந்த ஆதிபத்தியத்தின் பலனை அந்த ஜாதகருக்கு தராது அப்படிங்கிறது விதி சரி இந்த இடத்துல மீனத்தை நம்ம உதாரணத்திற்காக எடுத்துக்கொண்டு விட்டோம் அப்ப அந்த மீனத்திற்கு மீன நாதனான மீன குரு வந்து அந்த பாவகத்திற்கு ஆறில் மறைந்தால் நட்பு வீட்டில் இருப்பார் அப்ப அந்த நட்பு வீட்டில் இருக்கும்போது பாவகம் செயல்படல அப்படின்னா கூட வேறு சில விதமான நன்மைகள் இருக்கும் எட்டில் மறையும் போது துலாத்தில் இருப்பார் அவருக்கு ஆகாத சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருப்பார் நிச்சயமாக அந்த பாவகம் எந்த பலனையும் அந்த ஜாதகருக்கு தராது உதாரணமாக மகர லக்கணத்தில் பறந்திருக்கிறார் மூன்றாம் பாவகம் தைரியம் வீரியம் இளைய சகோதரம் இசை இது எல்லாமே அடிவட்டு போச்சுன்னு அர்த்தம் அடிவட்டு போச்சு ஆனால் ஆறுல இருந்தால் எல்லாம் இருக்குன்னு அர்த்தம் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க மகர லக்கணம் மூன்றில் செவ்வாய் சனி ராகு நடக்கிறது இணைவு நடக்கிறது மகர லக்கணம் மூன்றில் செவ்வாய் சனி ராகு இணைவு நடக்கிறது முப்பது மார்க் தான் போ போடணுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கறதுக்கான அர்த்தம் இந்த பாவகம் என்ன தன்மையை தரும் இந்த மீனம் என்ன தன்மையை தரும் ஆதிபத்தியம் எதுவோ அதை தரும் அடுத்த காரகன்றது குருவிற்கு வந்துடணும் அப்போ அந்த ஆதிபத்தியத்தின் அதிபதி அந்த வீட்டின் அதிபதி என்னவாக இருக்கிறார் அங்கிருந்து இன்னும் கெட்டு போயிட்டாரா அப்படின்னு பார்ப்போம் அங்கிருந்து ஆறாம் இடத்தில் மறைகிறார் ஆனால் லக்னத்திற்கு எட்டில் மறைவார் அவருக்கு ஆறிலும் லக்னத்திற்கு எட்டிலும் மறைவார் ஆனால் அங்கே குரு பாவ பாவகத்தின்படி அங்கே மறைந்தாலும் அவருக்கு மிகவும் பிடித்த சிம்ம வீட்டில் இருப்பார் அப்போ அவருக்கு மிகவும் பிடித்த சிம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது என்ன நடக்கும் மூன்றாம் இந்த இந்த வீட்டின் இந்த மூன்றாம் வீட்டின் பலன்கள் நிச்சயமாக ஐம்பது சதவீதம் நடக்கும் ஏன்னா இங்கே அவர் நன்றாக இருக்கிறார் சிம்ம வீடு சிம்மத்தின் மேல் குருவிற்கு மிக தனி புரிதல்கள் உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த இடம் கொஞ்சம் குழப்பிற இடம் திரும்பி நல்லா என்னோட இதை வந்து திருப்ப நல்லா கவனமாக கேட்டுக்கோங்க இந்த வீடியோவை மறுபடியும் பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துல நிச்சயமாக அவர் எட்டாம் பாவகத்தில் இருக்கும் பொழுது எட்டாம் பாவகத்தில் இருக்கும்போது அந்த ஜாதகருக்கு இளைய சகோதரம் தைரியம் வீரியம் இசை எழுத்து திறமை
இளைய சகோதரம் இருக்காது இளைய சகோதரம் இருந்தாலும் இவருக்கு பிரயோஜனப்படாது இருந்தாலுமா அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க மறுபடியும் செவ்வாய்க்கு அமைப்பு வேற வேறு வேறு சில அமைப்புகளை வந்துடணும் எதையும் துல்லியமாக பலனேறுவதற்கு இன்னும் கூடுதலான சில விதிகளுக்கு உள்ள போக வேண்டியது அவசியம் இந்த மகர லக்கண ஜாதகருக்கு பத்தில் செவ்வாய் பத்தில் குரு இருக்கும் பொழுது மூன்றாம் பாவகத்திற்கு எட்டில் குரு மறைந்து பகைஸ்தானத்தில் இருக்கும்போது இந்த ஜாதகருக்கு தைரியம் இல்லை வீரியம் இல்லை புகழ் இல்லை கீர்த்தி இல்லை இசை இல்லை எழுத்து இல்லை இளைய சகோதரம் இல்லை இளைய சகோதரம் இருக்கிறார் இளைய சகோதரமாக இல்லை வெட்டுக்குத்து நடக்குதுன்னு அர்த்தம் சரி பனிரெண்டாம் இடத்துல அப்படியே அந்த வீட்டிற்கு பனிரெண்டாம் இடத்தில் மறைகிறார் அந்த வீட்டிற்கு பனிரெண்டாம் இடத்துல மறைஞ்சார் அந்த வீட்டிற்கு பனிரெண்டாம் இடத்துல மறைஞ்சா என்ன நடக்கும் இரண்டாம் வீட்டில் இருப்பார் உதாரணத்துக்கு மகர லக்கணத்தை எடுத்துக்கணும் அப்ப அந்த வீட்டிற்கு மீனத்திற்கு பனிரெண்டில் மறையும் போது அந்த பாவகம் செயல்பட ஆரம்பிக்கும் அந்த பாவகத்தோட குறையே இல்லை அந்த பாவகத்திற்கு குறை இல்லை இந்த ஜாதகர் மிகவும் தைரியசாலியாக இருப்பார் தன தன அமைப்பாக இருப்பார் தைரியசாலியாக இருப்பார் வீர தைரியம் வீரியம் புகழ் அந்தஸ்து எல்லாமே இருக்கும் மகர லக்கணத்திற்குரிய மிகப்பெரிய மாண்புகளும் இருக்கும் இளைய சகோதர உறவுகள் எல்லாம் சாய்ந்தா இருக்கும் ஏன் அங்கே பரிவர்த்தனை நடக்கும் அங்கே அந்த இடத்துல பாவத் பாவக விதிப்படி தன் வீட்டிற்கு பனிரெண்டில் குரு மறைந்தாலும் குருவும் சனியும் பரிவர்த்தனை ஆவார்கள் ஆக பாருங்க ஒரு ஒரு விதின்னு வந்துருது ஒரு நிலைன்னு வந்துருது அப்படின்ற போது அந்த நிலைக்குள் உள்ளுக்குள் என்னென்ன அமைப்புகள் இருக்குன்றதை வச்சு தான் நீங்க ப்ரொடிக்ஷன் பண்ண முடியுமே தவிர ஒரு குடிகாரனும் ஒரு இவனும் சீட்டிங் பண்றவனும் ஒரு ரவுடியும் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்தா அந்த பாவகத்திற்கு எத்தனை மதிப்பெண் போடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான அத்தனை விதிகளும் இப்படித்தான் வரும் ஆகவே ஒரு பாவகம் பாவத்துவமாக இருக்கிறது அப்படின்னு வந்துட்டாலே மேம்போக்காக கணக்கெடுக்காம மேம்போக்காக கணக்கெடுக்கிறதுக்கு அஸ்ட்ராலஜியில இடமே இல்லை அப்படி நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா பத்தோடு பதினொன்று கண் அப்படியே உள்ள போனா தான் நீங்க ப்ரொடிக்ஷனை வந்து முழுமையாக நீங்க கணிக்க முடியும் செவ்வாய் சன்னிதாக இருக்கிற பாவத்துவம் தான் சரி இதை இதை வந்து நம்ம வந்து இப்போ மகர லக்கணம்னு நான் என்ன அறியாம ஒரு இயல்பா சொன்னேன் மீன லக்கணத்திலிருந்தே ஆரம்பிப்போம் மீன லக்கணத்தில் அல்லது மேஷ லக்கணத்தில் இருந்து காலபுருஷ தத்துவத்தின்படி மேஷ லக்கணத்திலிருந்தே ஆரம்பிப்போம் மேஷ லக்கணத்திற்கு அந்த குரு எங்கே இருக்கிறான்றத காமனா நான் சொல்லிட்டேன் அந்த பாவகத்திற்கு ஒரு பாவத்துவமான பாவகத்திற்கு ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல அந்த பாவகாதிபதியும் மறையும் போது அந்த அந்த பாவகாதிபதி மறைகின்ற அமைப்பின் நிலையை பொறுத்து அந்த பாவகம் பத்து மதிப்பெண்ணோ இருபது மதிப்பெண்ணோ முப்பது மதிப்பெண்ணோ ஐம்பது மதிப்பெண்ணோ பெறும் அதை நான் வந்து சுலபமாகவே இப்போ உங்களுக்கு விளக்கினேன் ஆறாம் அந்த பாவகத்திற்கு ஆறுல அவர் மறைஞ்சாருன்னா சிம்மத்தில் இருப்பார் வலிமை இழக்க மாட்டார் எட்டாம் பாவகத்தில் இருந்தால் நிச்சயமாக வலிமை இழப்பார் சுக்கரனுடைய விடு அவருக்கு ஆகாத விடு பனிரெண்டாம் பாவகத்தில் மறைந்தால் அங்கே மறைவே இல்லை ஏனென்றால் மறை பரிவர்த்தனை வந்து விடுகிறது திரும்ப குரு போய் அங்கே போய் உட்கார்ந்துருவார் மறைமுகமான சுபத்துவம்னு இதை அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் இந்த சுபத்துவமும் கணக்கில் எடுத்து போய் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒன்று தான் ஆகவே எந்த ஒரு நிலையிலும் பாவக பா பாவத்துவமோ சுபத்துவமோ ஜோதிடம்ன்றது கொஞ்சம் மெனக்கட்டுத்தான் பலன் பலன் சொல்லணும் மெனக்கட்டுத்தான் ஐயோ இத்தனை கணக்கு போடணுமா அப்புறம் ஜோசியம்னு அர்த்தமே இல்லையே அதைத்தான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் மனித வாழ்க்கை அவ்வளவு சுலபமாக கணிக்கக்கூடியதா ஐயோயோ இத்தனை கணக்கு போடணுமானா போட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் அந்த கணக்கை போடுவதற்கு உங்களுடைய ஜாதகத்தில் புதன் வலுவாக இருக்கணும் எல்லோரும் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்வது இல்லையே எல்லோரும் எல்லாவற்றையும் சொல்லி கொடுத்துறது சொல்லி சொல்லிடுறது இல்லையே அதை தானே நான் வந்து சுருக்கமாக சொன்னேன் ஒரு வகுப்புல நாற்பது மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த நாற்பது மாணவர்கள்ல ஒருத்தன் தானே நம்பர் ஒன்னா இருக்கலாம் ரெண்டு பேர் கூட நம்பர் ஒன்னா இருக்கிறது இல்லையே ஒரு நேரத்துல ரெண்டு பேரும் ஒரே மார்க் எடுக்கலாம் ஆனால் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லாரும் அந்த ரெண்டு மாணவர்களும் ஒரே மாதிரி ஈக்குவல் எடுக்கிறது இல்லையே ஏதேனும் ஒரு நேரத்துல ஒருத்தன் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுப்பான் இன்னொரு செகண்ட் ரேங்க் எடுப்பான் நாற்பதாவது மாணவன் ஒருத்தர் இருந்துதானே தருவார் ஆகவே இந்த கணக்குகள் உங்கள் ஜாதகத்தில் புதன் எத்தனை எத்தகைய நிலையில் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இது நடக்கும் ஆக இப்போது நான் சொல்றது போல மேஷத்தில் இருந்து பார்த்தலாம் செவ்வாய் சனி ராகு இந்த செவ்வாய் சனி ராகு மூவரும் இணைந்து பாவத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில இங்கே சுக்கரன் இல்லைன்னு வச்சிருங்க செவ்வாசனி ராகு எதிரில் சுக்கரனே இல்லை சுக்கரன் இருந்தால் சுகத்துவம் நடக்கும் அப்ப அது பாவக ஆதிபத்திய பலன்கள்ல என்ன பலன்களை செய்யும் இங்கே குருவின் நிலையை மட்டும் சொல்லிட்டேன் இந்த குரு அவருக்கு ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல மறையும் போது இந்த நிலைகளை தருவார்னு சொன்னேன் அப்ப இந்த குரு முதல்ல வந்து இங்கே மேஷத்திலே இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோம் மேஷத்துல இருந்தான இன்னொரு நிலையவும் சொல்லிடுறேன் இப்ப வந்து குரு வந்து ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல பாவக பாவத்துவ அடிப்படையில பாவத் பாவக அடிப்படையில குரு எப்படி
பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருந்தா சனியும் குருவும் பரிவர்த்தனை ஆவார்கள் ஜோதிடத்துல எவ்வளவு நுணுக்கங்கள் இருக்கு பாருங்க செவ்வாயும் குருவும் பரிவர்த்தனை அடைவார்கள் இந்த இதுல கூட நான் இன்னும் கூட சொல்லிடுவேன் என்ன சொல்லிடுவேன் அங்கே இருக்கின்றவர்களுக்கு குரு எத்தனை டிகிரியில் பன்னெண்டு ஒன்றில் இருக்கும்போது குரு எத்தனை டிகிரியில் இருக்கிறார் குரு கிட்டத்தட்ட இருபது டிகிரியில் உதாரணமாக பும்பத்தில் இருபதாவது டிகிரியிலும் ராகு அங்கே மீனத்தில் ஐந்து டிகிரி பத்து டிகிரிக்குள்ளும் இருவருக்கு இடையில் ஒரு இருபது டிகிரி இணைவு இருந்தால் கூட அந்த இடம் சுபத்துவப்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சுபத்துவம் பாவத்துவத்தை டிகிரி கணக்கில் எப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அப்போ தான் டிகிரி வைஸ் ஒரு எட்டு டிகிரி பத்து டிகிரிக்குள்ளே டிகிரி கணக்கில் புரிஞ்சுக்கும் போது காரக ஆதிபத்திய விஷயங்கள் அப்படியே பளிச்சுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சு போயிடும் இவர் ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கிறார் இவர் ஏன் கோடி சொன்னாக இருக்கிறார் இவர் ஏன் லட்சாதிபதியாக இருக்கிறார் இவர் ஏன் மெகா மில்லினாரா மெகா மில்லினாராக இருக்கிறார் இவர் ஏன் பியூனாக இருக்கிறார் இவர் ஏன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கிறார் இவர் ஏன் நடுத்தர நிலையாக இருக்கிறார் இவருக்கு என்ன தொழில் அமையும் இப்போ நேற்று கூட அந்த பல் டாக்டர் ஒருத்தருக்கு சொன்ன மாதிரி ஏன் வந்து அவர் பல் டாக்டர் தான் எடுத்துறேன்னு கேட்டார் அது கேட்டதுக்கு அந்த சிவாசனை காம்பினேஷனை சொன்னேன் ராசிக்கு பத்தாம் இடம் லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தோடு சனி தொடர்பு கொள்ளும் போது நீங்கள் வந்து ஒன்று ஃபிசியல் தெரப்பிஸ்டாக இருக்கணும் இல்லைன்னா பிடிஎஸ்ஸாக இருக்கணும் ஆமாம் டா ஆமாம் சார் நான் வந்து பிடிஎஸ் தார் அவ்வளோதான் அந்த சுபத்துவ பாவத்துவ அமைப்புகளை ஆதிபத்தியங்களோடு எப்போது புரிந்து கொள்கிறீர்களோ ஒருவருடைய தொழில் ஒருவருடைய படிநிலையை உறுதியாக சொல்ல முடியும் சரி அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ குரு பக்கத்திலே இருக்கிறார் இருவருக்கு இடையில் பத்து பாஞ்சு டிகிரி வருது அந்த இடத்துல பாவத்துவம் அடிபட்டு போயிடும் ஒரு இருபது டிகிரிக்கு மேலே குரு இருந்தால் தான் அந்த இடத்துல பாவத்துவம் செயல்படும் எப்போது பக்கத்து பக்கத்து ராசியில் குரு இருந்தாலும் பரிவர்த்தனை நிலையில் இல்லாவிட்டாலும் அவர் அருகே வரும்போது குருவின் அந்த சுபத்துவ தன்மையை அந்த பாவகம் பெறத்தான் செய்யும் அங்கே இருக்கின்ற கிரகங்களும் பெறத்தான் செய்யும் ஆக இப்போது ஏற்கனவே அந்த ஆறு எட்டு சொன்ன மாதிரி மிச்சம் அதாவது ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல ராசிகளை சொன்னேன் துலாமில் இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த நிலைமையில மீனம் கெடும் சிம்மத்தில் இருந்தால் மீனம் கெடாது கும்பத்தில் இருந்தால் மீனம் கெடாது அப்படின்னு மூணு வீடுகளை சொன்னோம் இல்லையா மீதம் ஒன்பது வீடுகளை இதே மாதிரி கூட கணக்கெடுத்துடலாம் இப்போது மேஷத்தில் இருக்கிறார் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அப்போ மேஷத்தில் இருக்கிறார்னா என்ன நடக்கும் செவ்வாயும் குருவும் பரிவர்த்தனை ஆவார்கள் நடக்கும் அப்போ அந்த செவ்வாயும் குருவும் பரிவர்த்தனை ஆவது ஆகும்போது நீங்கள் கேட்டதை போல முப்பது மார்க்குன்றதை விட இந்த பாவகம் கூடுதலாக ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் மேலே அங்கே அவர் திரும்ப மறைமுகமாக உள்ளே போய் அவர் பாவகாதிபதி வலுப்பெற்று அவர் வலுப்பெற்று அந்த மூணு ரவுடி பசங்களுக்கு இடம் கொடுக்கறதுனால அந்த பாவகம் நிச்சயமாக கிடாது அந்த பாவகம் ஐம்பது சதவிகித பலனை தரக்கூடிய நிச்சய அமைப்பில் இருக்கும் சரி அடுத்த அப்படியே ரிஷபத்தில் வரார் அந்த பாவகத்திற்கு மூன்றில் மறைகிறார் ஆனால் அவர் பகை வீட்டில் இருக்கிறார் நிச்சயமாக இந்த இடத்துல ஏற்கனவே துலாத்தில் இருக்கின்றதை போல சொன்னதை போல பாவகாதிபதி அந்த வீட்டிற்கு மூன்றில் மறைந்து விட்டார் அந்த இடத்துல ஒரு இருபது சதவிகித நன்மையை மட்டும் செய்யக்கூடிய அளவில் இருக்கும் ஏன்னா வந்து மூன்றாம் இடம் தான் ஆறு எட்டு பனிரெண்டு ஆறும் எட்டும் முழுமையான மறைவிடங்கள் பனிரெண்டாம் இடமும் மூன்றாம் இடமும் முக்கால் கால் மறைவிடங்கள் தான் அதுலேயும் இருபத்தஞ்சு மூன்றாம் இடம்ன்றது இருபத்தி ஐந்து சதவீத அமைப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மறைவிடம் தான் அப்படிங்கிற நிலைமையில துலாத்தில் இருக்கும் போது பூஜ்ஜியம் அளவிற்கு வலிமையிழக்கக்கூடிய மீனம் ரிஷபத்தில் இருக்கும் போது ஒரு இருபது மார்க்கையாவது கொடுக்கும் சரியா அடுத்து அப்படியே வந்து இங்கே வந்துடுங்க பகை வீட்டில் இருக்கிறார் பகை வீட்டில் இருக்கும் போது அவர் என்ன பண்ணுவார் அந்த பாவகத்திற்கு கேந்திரத்தில் இருப்பார் அப்போது இங்கே நீங்கள் சொன்னதை போல ஒரு இருபது அல்லது முப்பது சதவீதத்தில் அந்த மீனத்தின் பலன்கள் அந்த ஜாதகருக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும் அப்படியே அடுத்து ஐந்தாம் இடமாகிய மீனத்திலிருந்து ஐந்தாம் இடமாகிய உச்ச குருவிற்கு வந்து விடுங்கள் கடகத்தில் அவர் உச்சமாக இருக்கிறார் சுத்தமாக அந்த இடத்துல பாபத்துவம் அடிபட்டு போயிடுச்சு சுத்தமாக அந்த இடத்துல பாபத்துவமே இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் முழுமையாக அந்த பாவத்தில் இருக்கின்ற செவ்வாய் சனி ராகு மூவரும் செயலிழந்து போனார்கள் அதுதான் உண்மை முழுமையாக இதை இதை வந்து சரி அப்போ வந்து காலியாக இருக்கின்ற மீனத்திற்கும் பாவர்கள் இங்கே இருக்கின்ற பாவத்துவத்திற்கும் அது சுகத்துவமாயிடுச்சு சொல்றீங்களா அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அது இன்னும் உள்ளுக்குள்ள போக வேண்டியது இன்னொரு வீடியோல பேசுறேன் இந்த இடத்த புரிஞ்சுக்கங்க செவ்வாய் சனி ராகு மூவரும் மீனத்தில் இருக்கிறார்கள் அந்த மீனத்திற்கு முப்பது மார்க் கொடுக்கலாமான்னு கேட்டீங்க அது உண்டா இல்லையாங்கிறதுக்கான விவரங்களை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் மிக முக்கியமாக கடகத்தில் உச்சமாயிட்டாரு ஆக இந்த மூவரும் அமர்ந்த வீட்டின் அதிபதியாகிய குரு இயற்கை சுவராகி உச்சமாக இருக்கிறார் உச்சமாக இருப்பதை விட மிக மிக முக்கியமாக தன்னுடைய அதிக ஒளிப்பொழிவு ஒளிப்பொழிவு பார்வையை போய் அங்கே மேலத்தில் இருக்கிறார் ஆக இந்த இடத்துல இந்த பாவகத்தை இப்படித்தான் சொல்ல வேண்டும் இந்த
இல்லாத போது என்ன நடக்கும் இருந்திருந்து உச்சகுருவின் பார்வையில் வந்து என்ன நடக்கும் ஜோதிடத்தில் அப்படியே உள்ள உள்ள போய்கிட்டே இருக்கலாம் மகாபாரத கதை மாதிரி இப்ப இந்த சிவாசனி ராகு உதாரணமாக ஏழாம் பாவகம் வச்சுக்குவோம் உதாரணமாக தான் சொல்றேன் பளிச்சுன்னு புரியக்கூடியது வேலை திருமணம் தான் கண்ணி லக்னம் ஏழில் செவ்வாய் சனி ராகு பதினொன்றில் குரு உச்சம் அப்ப என்ன நடக்கும் திருமணம் நன்றாக இருக்கும் தாமதமாக கல்யாணம் நடக்கும் இவர்கள் மூவருமே இல்லை ஏழில் உச்சம் உபய லக்கணங்களுக்கு ஏழாம் இடத்துல உச்சம் ஆகக்கூடாதுன்னு தான் சொல்றேன் ஆயினும் இந்த சுபத்துவம் இருபத்தஞ்சு வயசுல கல்யாணம் நடந்துரும் நடக்கும் செவ்வாய் சனி ராகு மூவரும் இருக்கிறார்கள் தாமத திருமணம் ஆனால் வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும் நடக்கும் சுப பாபத்துவமாகி பின்னர் சுபத்துவம் ஆவதற்கும் இந்த உச்ச வக்கரம்னு சொல்றேன் இல்லையா உச்ச வக்கரம் நேரடியாக நீச்சம்னு சொல்லலன்னா கூட அவர் நேரடியான நீச்சம் இல்லை ஆயினும் நீச்சத்திற்கு சமமான இயல்பான ஒரு அமைப்பு ஜோதிடத்தை நீங்க இப்படித்தான் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க ஏகப்பட்ட ஜாதகங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அத்தனை பலனையும் இந்த இந்த மாதிரியான பலன்கள் டக்கு டக்கு டக்குன்னு மனசுல தேக்கிறதுக்கு ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான ஜாதகங்களை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு வரும்போது வருகின்ற ஒரு முழுமையான அமைப்பு தான் இப்ப நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது இப்ப இவ்வளவு தூரம் சொல்ல வந்து கடகத்துக்கு வந்துட்டோம் கடகத்துக்கு வரும்போது குரு வந்து தன்னுடைய முழு ஒளித்திறனோடு இருப்பார் உச்ச நிலையில தன்னுடைய ஒன்பதாம் பார்வையால் அவர் என்ன பண்ணுவார் இங்கே பார்ப்பார் இங்க பார்ப்பார் இந்த பாவிகள் மூவரையும் தன்னுடைய வீட்டையும் பார்ப்பார் இந்த இடத்துல அத்தனை பாபத்துவமும் சூரியனை கண்ட பணி போல நிச்சயமாக விளங்கும் கம்ப்ளீட்டா விளங்கிடும் ஆனா ஏற்கனவே இங்கே பாவர்கள் இருந்து தானே விளங்குது அப்ப அந்த பாவகம் தாமதமான அமைப்பை கொடுக்கும் நன்றாக கொடுக்கும் அந்த ஆதிபத்தியம் தாமதமான விளைவினை கொடுக்கும் ஆனால் நிலைத்து நன்றாக கொடுக்கும் திருமணத்தை தாமதமாக கொடுக்கும் நல்ல மனைவியும் நிலையான திருமணத்தையும் கொடுக்கும் கண்ணி லக்னமாக இருந்தால் அந்த மற்ற விஷயங்கள் ஒன்றாம் இடமா லக்னமா லக்னத்தில் இவர் வந்து முதல்ல வந்து எதையுமே வந்து ஒரு இதாக வித்தியாசமாக யோசிக்கக்கூடியவர் அதன் பிறகு சரியாக சரியாக செயல்படக்கூடியவர் இதுதான் அதாவது முதலில் கோபப்படக்கூடியவர் முதலில் தவறான முடிவெடுக்கக்கூடியவர் ஆனால் அதிர்ஷ்டத்தின் விளைவாக கொஞ்சம் பாத மாறினாலும் சுதாரித்து கொண்டு லக்ன பாவகம் முதலில் தவறான முடிவெடுக்கக்கூடியவர் ஆனால் அதிர்ஷ்டத்தின் துணையோடு ஐந்தாம் இடத்துல போய் லக்னா இறுதி உச்சமாட்டார் இல்லையா அதிர்ஷ்டத்தின் துணையோடு டக் என்று சுதாரித்து கொண்டு நேர் வழிக்கு வந்து அந்த விளைவுகளை சரி பண்ணி கொள்ளு கொள்ளுகிறவர் பாவத்துவத்தை பாவத்துவம் எப்படி இயல்பான சுபத்துவம் ஆகிறது அப்படிங்கிறதுக்கான உதாரணம் இதுதான் இரண்டாம் பாவகம் கும்ப லக்னம் ஆரம்பத்தில் தன விஷயத்துல காசு விஷயத்துல இது பண்றவரு கஷ்டப்படுறவரு பின் வயதுல குருவின் பார்வை அங்க இருக்கிறதுனால அவர் பின்னால நல்லா இருக்காரு ஒரு பாவகம் பாவத்துவம் அடைந்திருக்கிறது அதன் பின்னால் சுபத்துவம் அடைந்து அதன் பின்னால் சுபத்துவம் அடைந்து விட்டது அப்ப அது என்ன நடக்கும் முதல்ல அது இயல்பான இதை செய்யாது ஆனால் பின்னால் நிலைத்து அந்த விஷயத்தை செய்யும் இதுதான் சுருக்கமான விளக்கம் இப்ப வந்து ஆறாம் இடத்துல அவர் மறைஞ்சதுக்கும் ஐந்தாம் இடத்துல குருவின் பார்வையிலே அந்த பாவகம் சுபத்துவம் மூன்று பாவர்கள் உட்கார்ந்து இருக்கின்ற உட்கார்ந்த பாவத்துவமான ஒரு ஒரு இடம் பாவகாதிபதி உச்சத்தால் வலிமை அடைந்து பாவகாதிபதியின் பார்வையாலும் சுபத்துவம் அடையும் ஆக இந்த இந்த பாயிண்ட் வந்து மிக மிக முக்கியமானது அதனை எடுத்து ஏற்கனவே சிம்மத்தை சொல்லிட்டேன் சரி அப்படியே நேர் எதிரே வந்துருங்க நேர் எதிரே அந்த பாவத்தை கண்ணியில் இருக்கிறார் கண்ணியில் இருந்து பகை பெறுகிறார் கும் கடகத்திலிருந்து பார்க்கின்ற நிலையிலிருந்து சரி பாதி ஐம்பது சதவிகிதம் ஐந்தாம் இடத்தில் உச்சமாகி பார்த்தார் அந்த நிலையில அவரை வேற யாருமே பார்க்கல இங்கே கண்ணியில வந்தவன என்ன ஆடுவாரு குருவும் கேதுவும் இணைந்த நிலையாக இருக்கும் ஏன்னா ஏற்கனவே நேர மேல செவ்வாய் சனி ராகு அந்த மூவரும் இருக்கிறார்கள் அப்ப இங்கே கீழே கண்ணில் என்ன பண்ணுவார் குரு கேதுவோடு கீழே யோகத்தில் இருப்பார் அடிக்கடி கேதுவை பற்றி சொல்கிறேன் எதையும் வளர்க்கும் கிரகம் கேது பெருக்கும் கிரகம் கேதுன்னு சொல்றேன் அதுவும் குருவும் கேதுவும் சேர்வது கேள யோகம் இங்கே அவர் பகை வீட்டில் இருந்தாலும் கேதுவால் பெறப்படுகின்ற கேள யோகத்தின் விளைவாகவும் தன்னுடைய வீட்டை தானே பார்க்கின்ற ஒரு அமைப்பிலும் அந்த பாவகம் நிச்சயமாக அறுபது சதவீத கடகத்தில் இருக்கும்போது நூறு சதவீத சுபத்துவமான பின்னால் பலன்களை தரக்கூடிய பாவகம் இங்கே அறுபது சதவீத ஒளித்தனோடு அறுபது சதவீத நன்மைகளை நீங்க கேட்டது முப்பது இங்கே அறுபது அமைப்பு வந்துடும் அறுபது சதவீத அமைப்போடு செய்யக்கூடிய ஒரு இதாக இந்த பாவகம் இருக்கும் அதுக்கடுத்து துலாத்தை ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் திருப்பி அப்படியே விருச்சிகத்துக்கு வந்துடுங்க விருச்சிகத்துக்கு வந்துட்டா இன்னொரு நிலை இங்கே வந்துவிடும் என்ன வந்துவிடும் விருச்சிகத்துல செவ்வாயும் குருவும் பரிவர்த்தனையும் வந்துடும் ஒரு இடத்த பத்தி யோசிக்கும் போதே அந்த இடத்துல வந்து பரிவர்த்தனை ஆகிறதா வற்புறுத்தம் அடைகிறதா என்ன ஏது ஏழுலன்றதெல்லாம் அத்தனையும் அப்படியே மனசுல ஓடும் போதுதான் நம்மளால வந்து இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளும் போதுதான் வற்புறுத்தமும் பரிவர்த்தனை 
அஸ்தமனம் எத்தனை டிகிரி இரண்டு பக்கத்தில் பக்கத்தில் பார்க்குறாங்களா இது எல்லாத்தையுமே ராசி கட்டத்தை வைத்து அம்ச கட்டத்தையும் ராசி கட்டத்தையும் மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே போகிறோம் ராசி கட்டம் அடுத்த ஒன்று அப்படியே அம்ச கட்டத்துக்கு வந்துட்டிங்கன்னா அந்த அம்சத்தில் வந்து நூற்றி எட்டு பாதங்கள் தானே அந்த அம்சத்தில் கிரகம் எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்பதை மட்டும் வைத்து உறுதியாக பரிவர்த்தனை அம்ம அத்த அமைப்பு டிகிரியும் சொல்லிட முடியும் ரெண்டு கிரகங்களுக்கு இடையில் எத்தனை டிகிரி ஒன்றும் இல்லை இணைந்திருக்கின்ற கிரகங்கள் அம்சத்தில் எதிர எதிர இருந்தால் பதினஞ்சு டிகிரி அவ்வளோதான் இணைந்திருக்கிற இணைந்திருக்கின்ற கிரகங்கள் ராசியில் இணைந்திருக்கின்ற கிரகங்கள் நவாம்சத்தில் எதிர எதிரே இருந்தால் பதினஞ்சு டிகிரி பதினெட்டு டிகிரின்னு வந்துடும் ஏன்னா அவர்கள் ரெண்டு பேருக்கும் பதினஞ்சு பதினாறு டிகிரி இடையில் இருந்தால் தான் அம்சத்தில் நேர எதிர வருவாங்க இந்த அம்ச கட்டத்தை கொஞ்சம் புரிந்து கொண்டாலே சுபத்துவ பாவத்துவ அடிப்படை அப்படியே மெல்ல மெல்ல புரிஞ்சிடும் சரி இப்போ இங்கே விருட்சியம் வந்துருச்சு விருட்சியம் வந்தோன்னா நமக்கு டக்குன்னு என்ன ஞாபகம் வரணும் மீன குருவின் வீட்டில் செவ்வாய் இருக்கிறார் செவ்வாயின் வீட்டில் குரு இருக்கிறார் அப்போ ரெண்டு பேரும் பரிவர்த்தனை ஆகிறாங்க இந்த பரிவர்த்தனை ஆதிபத்தியத்தின் அடிப்படையில் எப் எந்த என்ன பலன்களை தரும்ன்றது நடக்கும் இங்கே நான் மேசத்தில் மேசத்தில் வந்து குரு செவ்வாய் பரிவர்த்தனை சொன்னேன் இல்லையா அங்கே இருக்கின்ற சுபத்துவத்தை விட அதிகமான சுபத்துவம் விருச்சிகத்தில் குரு இருக்கும்போது அந்த மீன பாவத்திற்கு கிடைக்கும் ஏன் மேசத்தில் பரிவர்த்தனையான குரு பரிவர்த்தனை மட்டுமே அடைந்து மறைமுகமாக அந்த வீட்டை சுபத்துவப்படுத்துவார் ஆனால் விருச்சிகத்தில் பரிவர்த்தனை ஆகின்ற குரு மறைமுகமான சுபத்துவத்தோடு சேர்த்து பார்க்கவும் செய்வார் விருச்சிகத்தில் பரிவர்த்தனை ஆகும் குரு மேஷத்தில் குருவும் மீனத்தில் செவ்வாயும் பரிவர்த்தனை ஆகும் போது அங்கே மேஷமும் மீனமும் மறைமுகமாக பலமாகின்றன குறிப்பாக மீனம் சுபத்துவம் அடைகிறது ஏன்னா பரிவர்த்தனை ஒரு மறைமுக சுபத்துவம் ஆனால் அதே விருச்சிகத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னா மறைமுகமான சுபத்துவத்தோடு சேர்ந்து நேரடியாக ராசியில் பரிவர்த்தனை ஆகின்ற அந்த குரு அவர் வீட்டையே பார்க்கிறார் அவர் வீட்டில் இருக்கின்ற மூவரையும் பார்க்கிறார் அப்படிங்கிற நிலைமையில நிச்சயமாக இந்த இடத்துல கூடுதலான நல்ல பலன்கள் இருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த பாவகம் குரு நட்பு வீட்டில் இருந்து பார்க்கிறார் கடகத்தை அடுத்து நட்பு வீட்டில் இருந்து பார்க்கிறார் இந்த பாவகம் எழுபது சதவிகிதம் அந்த ஜாதகருக்கு அந்த ஜாதகருக்கு செவ்வாய் குரு செவ்வாய் சனி ராகு மூவரையும் தாண்டி எழுபது சதவீதம் பலனை நிச்சயமாக சுபத்துவ பலனை தரும் சரி அடுத்து அப்படியே இங்கே வந்துருங்க தனுசுக்கு வந்துருங்க இந்த தனுசுல வந்து அவருக்கு பார்வை அமைப்புகள் இல்லை ஆனால் இந்த இடத்துல நிச்சயமாக செவ்வாய் சனி ராகு நீங்கள் கேட்ட முப்பது சதவிகிதமாக அந்த அந்த பாவகம் பலன் தரமான்னு கேட்டீங்களே ஒரு கேள்வி என்ன மறுபடியும் உங்களுக்கே ஞாபகப்படுத்துறேன் குடிகாரம் சனி சீட்டிங்கார ராகு முரடை ரவுடி செவ்வாய் மூன்று பேரும் சேர்ந்து மீனத்தில் ஆலயமான மீனத்தில் ஏன்னா ஆலயம் தான் அது குருவின் வீடு ஆலயமான மீனத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த ஜாதகருக்கு முப்பது சதவீதமாக நல்ல பலன் கிடைக்குமான்னு கேட்டீங்கல்ல அந்த கிடைப்பதற்கு குருவின் வலு தேவை அதற்காக தான் இந்த இந்த இத்தனை பாவங்களையும் சுற்றி வர்றோம் ஒரு கேள்விக்கு நீங்கள் கேட்டதுக்கு இத்தனை பாவங்களையும் சுற்றி வர்றதுக்கு காரணமே தான் சரி இங்கே இதுவரை சொல்லாத ஒரு நிலை அங்கே உச்சத்தை சொன்னேன் பார்வையை சொன்னேன் இங்கே மூல திரிகோண வீட்டுக்கு வருகிறார் குரு தன்னுடைய இன்னொரு வீட்டில் மூன்று பாபர்களுக்கு இடம் கொடுத்து மூன்று பாபர்களுக்கு இடம் கொடுத்து தான் உச்சத்தை அடுத்த நிலையான மே மூல திரிகோண வீட்டில் இருக்கிறார் தனுசு ஆட்சிக்கும் உச்சத்திற்கும் நடுவான் நடுவார்ந்த நிலையான மூல திரிகோண வீட்டில் இருக்கிறார் ஆகவே இந்த இடத்துல ஐம்பது சதவீதம் மீனம் வேலை செய்யும் அதாவது இந்த மூவருக்கும் வீடு கொடுத்தவன் ஆட்சியாக இருக்கிறார் சில இடத்துல சொல்லும் பாருங்க சனிக்கு எது சேர்ந்திருக்கும் போது சனிக்கு நேர் பார்வை இருக்காது ஆனால் சனி வந்து தனுசில் இருப்பார் குரு வந்து தனுசில் இருப்பார் அப்போது இந்த இடத்துல சனி சூட்சம வலுவோடு நேரடியாக இருந்தாலும் ஓரளவு சுபத்துவத்தோடு நல்ல வலிமை வாய்ந்த குருவன் அதான் அந்த தசாநாதனுக்கோ அல்லது இருக்கும் கிரகத்திற்கு வீடு கொடுத்தவன் வலிமையாக வேண்டும் அப்படிங்கிறது மிக மிக முக்கியம் இல்லையா அந்த அமைப்பின்படி இங்கே அவருக்கு கேந்திரத்தில் மீனத்திற்கு தன்னுடைய வீட்டிற்கு கேந்திரத்தில் அமர்ந்து தன்னுடைய வீட்டிற்கு கேந்திரத்தில் அமர்ந்து மூல திரிகோண வலுவோடு இருக்கிறார் பார்வை தான் இல்லை ஆகவே நீங்கள் கேட்ட முப்பது சதவீதம் என்பது இங்கே ஐம்பது சதவீத அளவிற்கு செவ்வாய் சனி ராகுவின் ஆதிக்கத்தையும் மீறி அந்த பாவகம் எந்த பாவகமோ ஆறாம் பாவகமாக இருந்தால் கடனை கொடுக்கும் மூன்றாம் பாவமாக இருந்தால் தைரியத்தை கொடுக்கும் ஏழாம் பாவமாக இருந்தால் நல்ல மனைவி அமைப்பில் ஐம்பது சதவீத அமைப்பில் லக்னமாக இருந்தால் அவரே ஒரு ஐம்பது சதவீதம் நன்றாக இருப்பார் இதுதான் கரெக்ட் சரி அடுத்து மகரத்திற்கு வந்து விடுவோம் குரு வந்து மகரத்துக்கு வந்துடுறார் தன்னுடைய வீட்டிற்கு பதினொன்றாம் வருவார் மறுபடியும் பரிவர்த்தனை ஆகும் மறுபடியும் பரிவர்த்தனை ஆகி விடுகிறார் அப்போ பரிவர்த்தனையான என்ன அந்த இந்த கும்பத்திற்கு என்ன சொல்லணும் அதே தான் இந்த இடத்துல நிச்சயமாக அவர் பரிவர்த்தனை ஆகிட்டாலே வந்து அந்த இடம் சுபத்துவமாக இருந்தது மறைமுகமான சுபத்துவமாக சனி திரும்ப இங்கே மகரத்துக்கு வந்துடுறாரு குரு அங்கே போயிடுறாரு அப்படின்ற
இவருக்கு வந்து பரிவர்த்தனை நடக்கும்போது அந்த பாவகம் மீண்டும் கண்டிப்பாக உயிர்த்தரும் இதுக்கு இதுக்கு சொல்லிட்டேன் இதுக்கு என்ன சொல்லிட்டேன் கும்பத்திற்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் திருப்பி மீன திரும்பி போய் அவர் உட்காடுறாருன்றது அங்கே பாபத்துவமே இல்லை இந்த இவ்வளோ பேருக்கு மத்தியில் போய் அவர் குருவை அங்கேயே போய் உட்காண்டாருன்னு வைப்போம் பன்னிரெண்டாம் வீட்டில் அதையும் ஏன் விடுவானே நீங்கள் அதை கேட்கல இருந்தாலும் அதையும் ஏன் விடுவானே இப்போ வந்து அந்த அமைப்பில் வந்து குருவை அங்கேயே போய் அமர்கிறார் என்றால் அந்த இடத்துல இருக்கின்ற அத்தனை பேரையும் அவர் பாபத்துவ அமைப்பையும் வழிவிளக்கு செய்து சுபத்துவப்படுத்துகிறார்னு அர்த்தம் எந்த ஒரு நிலையிலும் எந்த ஒரு அமைப்பிலும் குரு போய் உள்ள போயிட்டாருன்னா அந்த இடத்துல வந்து நல்லா பாருங்க அதிகமாக கஷ்டப்படுறவங்க எல்லாருமே குரு வலுவிழந்தவர்கள் குரு அமைப்புல இப்ப இந்த இடத்துல வந்து குருவே உள்ள போயிட்டாரு நாலு பேர் தான் சேர்ந்துருது சிவாசனி ராகு குரு இப்ப குரு வந்து மூன்று பேரையும் சுபத்துவப்படுத்தி தான் வலுவிழப்பார் குரு திசை வரப்படாது அவர்கள் சனி திசை ராகு திசை செவ்வாய் திசை மூணு திசையும் நல்லா இருக்கும் குருவோடு இணைந்திருக்கின்ற டிகிரியின் அளவை பொறுத்து எட்டு டிகிரிக்குள் பதிமூன்று டிகிரிக்குள் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரிக்குள் அந்த கணக்கு குருவோடு எத்தனைக்கெத்தனை நெருக்கமாக இணைந்திருக்கிறார்களோ அத்தனைக்கெத்தனை மற்ற திசைகள் வருவோம் குரு மட்டும் பாவத்துவ தேடுவார் மற்ற மூவருமே சுபத்துவ தேடுவார்கள் ஆக இது போன்ற ஒரு ஜாதகருக்கு இங்கே கொஞ்சம் புலம்பிடுவீங்க என்னடா சுபத்துவமா இருக்கின்றாரு குரு திசை வந்தாலும் அவனை டவுசர் கூட கழட்டி போகுது அப்படின்னு சொன்னா குரு தான் அத்தனை பேரையும் சுபத்துவப்படுத்தி தான் கெடுகிறாரே மற்ற மூன்று பேர் கன்றோடு சேர்ந்த பன்றியோடு சேர்ந்த கன்றோடு சேர்ந்த கணக்கு தான் அது அந்த அமைப்புல குரு தான் வலிமை எழுந்து குரு எப்பவுமே தியாகி தான் குரு எப்பவுமே தியாகிதான் தான் வலிமை எழுந்து அவனை சுபத்துவப்படுத்துவார் அவனை சுபத்துவப்படுத்தி இந்த நிலைமையில யோக சாதியாக ஒருவர் இருந்தால் அவருக்கு குரு திசை வராது சனி திசை நல்லா இருக்கும் சனி திசை வந்தால் அவர் யோகமான் குரு திசை வந்தால் சுத்தமாக கெடுப்பார் ஆனால் செவ்வாயும் சனியும் ராகுவும் அவருக்கு தொந்தரவுகளை தரமாட்டார்கள் இவ்வளவுதான் இப்ப இந்த இடத்துல கிரக அமைப்புகள்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இதே அடுத்து இதையும் இதையும் சொல்லிடுற என்ன சொல்லிடுறேன்னா இந்த இடத்துல ஆதிபத்திய அமைப்புகள் என்ன நடக்கும் மேஷ லக்கணமாக இருந்தால் பன்னெண்டாம் இடமாக இருக்கும் மேஷ லக்கணத்தில் பன்னிரெண்டாம் இடம் குருவின் சுபத்துவத்தை விடுங்க முழுமையான பாபத்துவமாக இருக்கிறாங்க இப்போ இங்கே சுபத்துவத்தையே கணக்கு எடுக்காதீங்க மூ பன்னிரெண்டாம் இடத்துல செவ்வாசனி ராகம் மூணு பேரும் சேர்ந்துட்டாங்க இங்கே முழுமையான பாபத்துவத்தை மட்டும் அடைந்திருக்கிறார்கள் குரு எங்கனா இருந்துட்டு போகிறாரு என்ன இருந்தாலும் இந்த பன்னிரெண்டாம் பாவகம் கெட்டு போச்சு பன்னிரெண்டாம் பாவகம் கெட்டு போனாலே சுபத்துவம் இல்லாத நிலைமையில் மேஷ லக்கணமாக இருந்தால் நடக்கும் வெளிநாடு நஷ்டம் வெளிநாடு போக முடியாது போனால் நஷ்டம் போனால் எல்லா சிக்கல்கள் பன்னிரெண்டாம் இடத்துடைய அத்தனை விஷயங்கள் நடக்கும் இன்னொன்று தெரியுமா சிறைச்சாலை அப்படின்னு வந்துட்டாலே சனி ராகு தான் சிறைச்சாலை ஜெயில் வருது சனி ராகு பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இது வந்து ஒரு சுபர் வீடு ஒரு முப்பது சதவீதம் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி குருவின் வீடாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப இதாக இல்லை இப்போ இதே சனியின் வீடாகவே இருந்ததுன்னா இன்னும் கடுமையானது ஜெயில் தண்டனை ஆயுள் தண்டனை பத்து வருஷம் ஜெயிலில் இருக்கிறது பன்னெண்டு வருஷம் ஜெயிலில் இருக்கிறது எல்லாமே இந்த சனி பன்னிரெண்டாம் இடம் அதிகமான பாபத்துவ அமைப்பில் இருக்கும்போது தான் அதிகமான பாபத்துவ அமைப்பில் இருக்கும்போது இப்போ சனிராக பன்னிரெண்டாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டால் பன்னிரெண்டாம் இடத்தின் மிக மிக முக்கியமானது என்ன தூக்கமே வராது மேஷ லக்கணமாக இருந்து செவ்வாய் சனிராக சேர்க்கை சுபத்துவம் இல்லை இந்த சுபத்துவம் பாபத்துவத்தை தான் அப்படியே வச்சு தான் நீங்கள் ப்ரொடிக்ஷனை புரிஞ்சிக்க முடியும் உடனே கீழே ஒரு கமெண்ட்டை போட்டுருவீங்க செவ்வாய் சனிராக எனக்கு சேர்ந்துருக்குது ஆனால் நான் இப்படி இருக்கிறேன் அப்படி இருக்கிறேன் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கடகத்தில் உச்சமாக இருப்பார் குரு பார்ப்பார் என்னென்ன விஷயத்தில் இருந்து குரு பார்ப்பார் ஏதாவது இந்த சுபத்துவ அமைப்பில் பார்ப்பார் அதை அதே யாருமே புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை ஃபைனலாக நீங்கள் வர்றது சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்புகளில் தான் வந்து நீங்கள் ப்ரொடிக்ஷன் எடுக்க முடியும் பிகினர்ஸ் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த இணைவு எனக்கு இருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் சொன்ன பலன் எனக்கு நடக்கவே இல்லை அப்படின்னு ஒரே வாரத்தில் முடிப்பார் சிரிப்பாக தான் இருக்கும் ஆக இந்த அமைப்பில் மேஷத்து மேஷத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சோம்னா பனிரெண்டாம் இடம் அதிக பாபத்துவம் பன்னிரெண்டாம் இடம் அதிக பாபத்துவம் என்ன வெளிநாட்டு வாய்ப்பு இல்லை வெளிநாட்டில் நஷ்டம் ஏற்றுமதி இறக்குமதி நஷ்டம் சம்பந்தப்பட்ட தசைகளில் செவ்வாய் தசை ராகு தசை சனி தசை இந்த தசைகளில் வெளிநாடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை அறிமுகப்படுத்தி அதன் மூலமாக கடன்காரன் ஆகின்ற ஒரு சூழ்நிலை தூக்கம் வராத நிலைமை பன்னிரெண்டாம் இடம் படுக்கை அறை நன்றாக இல்லாத நிலைமை அயன சயன போகஸ்தானம் போகமே இல்லாத நிலைமை சிற்றின்ப ஆர்வமே இல்லை சிற்றின்பத்தில் வேஸ்ட்டு மிகப்பெரிய மைனஸ் அயன சயன போகம் அத்தனையும் கெட்டு போச்சுன்னு அர்த்தம் அயனம் சய அயனம்னா நகர்த்து போகம்னா செக்ஸு அயன சயன போகம் சயனம்னா தூக்கம் தூக்கமே இல்லை தூக்கம் வராத நிலைமை உங்கள் வாழ்வின் இறுதி நல்லா இல்லாத நிலைமை மிக மிக முக்கியமானது கடைசி காலம் உங்களுக்கு நல்லா இல்லை எதிலும் இறுதின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் பனிரெண்டாம் இடத்தை எதிலும் இறுதி அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆக பனிரெண்டாம் இடம் மேஷ லக்கணமாகி செவ்வாய் சனி ராகு சேரும்போது
சூதாட்டம் கடுமையான ஒரு சூதாட்ட வெறியராக இருப்பார் சூதாட்டத்தில் பணம் இழப்பாராக இருப்பார் சொத்துக்களை பணம் இழப்பாக இருப்பார் ஏற்றுமதி இறக்குமதி இதாக இருப்பார் தூர்தேச அமைப்புகளே இல்லாமல் சந்தூர்களே குண்டு சட்டிக்குள் குதிரையை விட்டு கொண்டு வருவதாக இதாக இருப்பார் ஜெயில் தண்டனை கிடைக்கும் மற்ற தசாபக்தி இதுக்கெல்லாம் மற்றது எப்போ எது எப்பப்ப நடக்கும் தசாபக்திகளுக்கு வந்துவிட வேண்டும் சரி அப்படியே ரிஷபம் ரிஷப லக்னம் இது பதினொன்றாம் இடம் இந்த பதினொன்றாம் இடம்ன்றது அதுக்கு தான் அந்த எண்களுக்குள் இல்லைன்னு சொன்னேன் போன அஸ்ட்ரோவிஷன் கிளாஸ்ல வந்து இந்த வார்த்தையை சொன்னேன் அதற்கு அப்புறம் கூட ரெண்டு மூணு தடவை சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இந்த வந்து இந்த பதினொன்றாம் இடத்தில் இருக்கும் அனைத்து கிரகங்களும் நல்லதை செய்யும் பதினொன்றாம் இடத்தில் பாபர்கள் இருப்பது நல்லது அப்படியே தூக்கி கேட்டுட்டு பார்த்துட்டு மைண்ட் ஒரு ஓரத்தில் மட்டும் தான் வச்சுக்கணும் ப்ரொடிக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு அதை செய்யக்கூடாது பதினொன்றாம் இடத்தில் இருக்கும் பாவர்கள் அனைவரும் நல்ல வளங்களை செய்வார்கள் அப்படின்னு நீங்கள் இங்கே நினச்சிக்கிட்டு அங்கே ப்ரொடிக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அந்த இடத்துல தடுமாறும் இந்த பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கின்ற பாவர்கள் ஏன் நல்லது செய்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது தெரியுமா இந்த பதினொன்றாம் இடத்துக்குள்ளே இருக்கின்ற ரெண்டு மிக முக்கிய நட்சத்திரங்கள் அஞ்சு ஒன்பது நட்சத்திரமாக வரும் அதுதான் ஒரு பெரிய பாயிண்ட் எந்த ஒரு லக்னத்திற்கும் பதினொன்றாம் பாவகத்தினுள் இருக்கின்ற இரண்டு நட்சத்திரங்கள் யோகாதிபதியின் நட்சத்திரங்களாக இருக்கும் மொத்தம் ஒன்பது பாதம் இல்லையா அதுல மிக மிக முக்கியமான பாதங்கள் நிச்சயமாக எல்லா லக்னத்தையும் பாருங்க இப்ப ரிஷப லக்னத்திற்கு இது பதினொன்றாம் இடம் ரிஷபத்திற்கு யோகர் யார் லக்னாதிபதி சுக்கரனே ஆறாம் இடத்துக்கு வந்துருவார் அதனால லக்னாதிபதி சுக்கரனை வந்து நீங்க கணக்கில் எடுத்துக்கூடாது இரண்டு ஐந்து கூடிய பூரண யோகாதிபதி புதன் ஆஹ் ஒன்பது பத்து கூடிய ராஜயோகாதிபதி சனி அப்ப அந்த சனியும் புதனும் சேர்ந்து இருக்கும் போது சனியும் புதனும் சனி தசையும் புதன் தசையும் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் அந்த ரிஷப லக்னக்காரன் யோகக்காரன் அப்ப அந்த பதினொன்றாம் இடத்து ரிஷப லக்னத்திற்கு யோகர்கள் சனியும் புதனும் அப்படியே பதினொன்றாம் இடம் மீனம் வந்து பார்த்திருக்கேன் உத்ராட்டாதி நட்சத்திரமும் ரேவதி நட்சத்திரமும் எட்டு பாதங்களை முழுமையாக கொண்டிருக்கும் இப்ப நான் சொன்ன கணக்கு வந்துருச்சா பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கு அதாவது மூல நூல்கள்ல அந்த காலத்துல வந்து எதாவது அதை நான் சொல்லித்தர நான் கிட்டேன் உனக்கு புரிஞ்சா புரிஞ்சுக்கோ இல்லையா போய்கிட்டே இருக்கு அப்படின்ற பாணியில தான் நிறைய நூல்கள் இங்க இருக்கு அதை நம்ம தான் வந்து ஏன் இப்படி சொல்றாங்க இந்த இடத்துல என்ன காரணம் பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கும் கிரகங்கள் அனைத்தும் நல்லதை செய்யும் அப்படின்னு சொல்வதற்கான காரணங்கள் என்ன குறிப்பாக பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கின்ற பாவ கிரகங்கள் நல்லதை செய்யும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான காரணம் என்னன்ட்டு கொஞ்சம் மைண்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போது நான் சொன்ன இந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் என்னை அடிவட்டியே அப்படியே வந்தீங்கன்னா கரெக்டாக நான் சொல்கிறேன் நான் தான் முன்னாடி வேலைக்கு அப்படியே டார்ச் லைட் அடிச்சுட்டு போகிறேன்னா நீங்கள் பின்னாடி அதே தான் வந்துடலாமே அந்த அமைப்பு தான் இது தான் காரணங்க பதினொன்றாம் இடம் வந்து ஒரு நியூட்ரல் ஸ்டான் ஸ்தானமாக சொல்லப்படுவது பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கின்ற பாவக்கிரகங்கள் நல்லது செய்யணும்னு சொல்லப்படுகிறது அனைத்துமே இந்த இடத்துல தான் வந்து முடியும் நான் இப்போ சொன்னதே போல ரிஷபத்திற்கு பதினொன்றாம் இடம் ரிஷபத்திற்கு ரெண்டே ரெண்டு யோகராக தான் சனியும் புதனும் அந்த சனி புதனின் நட்சத்திரங்கள் எட்டு பாதங்கள் வந்துடும் அப்ப ஒன்பது பாதங்கள் கொண்ட ஒரு இதுல ஒன்பது தொண்ணூறு சதவீதம் பிறக்கிறான் எல்லாருமே வந்து புரட்டாதி நாலாம் பாதத்துல போய் பிறந்துட மாட்டான் இதே பதினொன்றாம் இடத்துல புரட்டாதி நாலாம் பாதத்துல பிறந்தா கண்டிப்பா கெடுதல் தான் ஆனால் அது ஒரு கெஸ்ஸிங் அடிப்படையில் தான் சொல்கிறது தொண்ணூறு சதவீதம் உள்ள இடம் இடத்துல போய் எல்லாம் இருக்குமா பத்து சதவீதம் உள்ள இடத்துல இருக்குமா அப்படிங்கிறத வச்சு தான் வந்து இந்த பலன் சொல்லப்படுகிறது ஆகவே பதினொன்றாம் இடத்துல ஏற்கனவே இதை கூட எழுதியிருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் பதினொன்றாம் பாவத்துடைய அமைப்பு இது தான் ஆக இந்த இடத்துல வந்து ரிஷப லக்னத்திற்கு செவ்வாய் சனி ராகு மூவரும் வந்து அங்கே ஒன்று கூடி இருக்கிறார்கள் நீங்க பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கிற கிரகங்கள் எல்லாம் நல்லது செய்யும் செவ்வாய் தசை கொட்ட போகுது ராகு தசை கொட்ட போகுது சனி தசை கொட்ட போகுதுன்னு நான் நினைச்சுக்கூடாது இந்த கொட்ட போற இத்தனை தசையும் போராட்டம் நட்சத்திரத்தம் தான் கொட்டாது தலையில தான் கொட்டு 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 கொட்டும் அதை விட நுணுக்கமா பாபத்துவம் ஏற்கனவே கூடுதல் பாபத்துவமாக குருவின் சுகத்துவ அமைப்பு இல்லாம இருந்தா நிச்சயமாக கெடுதல்கள் நடக்கும் ஆகவே இந்த இடத்துல நீங்கள் சுகத்துவத்தையும் அந்த கிரகங்கள் அமர்ந்திருக்கின்ற நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையிலுமே பதினொன்றாம் இடத்து பலனை பார்த்துடணும் அடுத்து அப்படியே இதுக்கு வந்துடணும் எதுக்கு வந்துடணும் மிதனத்துக்கு வந்துடணும் மிதனத்துக்கு வந்தா பத்தாம் பாவகம் கெட்டு போச்சு பத்தாம் பாவகம் கெட்டு போச்சு இதை எங்கே பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் ஏற்கனவே நான் சொன்ன அந்த பாவத் பாவக அமைப்பின்படி குரு எங்கே இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத பொருத்தி பார்த்து தான் இங்கே நீங்கள் பலன் நடக்கணும் செவ்வாய் சனிதாக ஜீவனத்துல இவர் இவரால் ஒரு இடத்துல உட்காரவே முடியாத நடத்தம் இவரால் உட்காரவே முடியாது தொழில்களில் எல்லாமே அடிவிட்டு போச்சு ஆறாம் பாவகம் சுகத்துவமா இருக்கும் ஆறாம் பாவம் வேலை இவரை தான் நீங்க வந்து சில பேரை சொல்லுவாங்க இல்லையா தொழிலே நீங்க செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆயினும் லக்னாதிபதி வளர்த்திருக்கும் நிலையில
ஒரு துணி கடையில் சேல்ஸ்மேனாக ஆறாயிரம் ரூபா கேட்பான் முப்பது வருஷமாக ஆறாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குவோம் அவ்வளோதான் முப்பது வருஷமாக ஆறாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குவோம் ஏ லக்னாதிபதி ஆரம்பத்தில் வந்தார் தன்னம்பிக்கை இல்லாதவர் மற்ற கிரக அமைப்புகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பளிச்சுன்னு இருக்கும் பத்தாம் இடம் மிதனம் செவ்வாய் ஆகாத வீட்டுக்கு வந்துட்டார் அந்த செவ்வாய் போய் பத்தாம் இடத்துல உட்காந்துருக்கிறாரு தொழில் ஸ்தானம் பத்தாம் இடமாக இருக்குது ஊக்கம் இல்லாதவன் கொடுக்கிற சம்பளத்திற்கு அப்படியே மண்ணாட்ட வேலை செய்கிறவன் முன்னேற்றம் ப்ரொமோஷனையும் கேட்க மாட்டோம் கொடுத்தா சம்பளம் கொடுத்தா போகிறோம் சில பேர் பாருங்கள் இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷமாக ஒரே ஸ்தாபனத்தில் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு போயிட்டு ரிட்டையர்ட் ஆகும்போது இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குவாங்க இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் வருஷத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் ஏற்றி இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா அந்த இடத்துல இருபத்தஞ்சி முதலாளியும் அவங்களை பெருசாக கண்டுக்க மாட்டார் பெருசாகவே கண்டுக்க மாட்டார் ஏதோ இருந்துட்டு போகிறாய் என் போய அப்படின்னு சொல்கிற அத்தனை அமைப்புகளும் இப்போது நான் சொன்னதை போல பத்தாம் பாவகம் பலவீனமாகி கெட்டு போய் இப்போது நான் சொன்ன அந்த நிதன் லக்னத்துடைய உதாரணம் பத்தாம் பாவகம் வலுவிழந்து அதே போல இது அந்த இதை இப்போ சொன்னேன் அந்த லக்னாதிபதி ஆறாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டு இப்போ இங்கே இந்த இடத்துல நான் ஒரு உதாரணமாக தான் சொன்னேன் இங்கே செவ்வாய் வந்து திக்பலமாக இருக்கிறார் இல்லையா அப்போ இங்கே ஆறாம் அதிபதி தான் திக்பலமாக இருக்கிறார் செவ்வாய் வந்து பகை வீட்டு லக்னாதிபதி பகை வீட்டில் வந்துட்டார் நான் அடிக்கடி சொல்லுகின்ற லக்னாதிபதியை விட ஆறாம் அதிபதி வளர்க்கக்கூடாது அமைப்பு வந்துருச்சா அப்போ வாழ்நாள் முழுக்க ஒரு துணிக்கடை சேல்ஸ்மேனாக ஒரு பத்தாயிரம் பாஞ்சாயிரத்துக்கு சம்பளத்துக்கு இருக்கிற அமைப்பு இந்த அமைப்பு தான் பத்தாம் பாவகம் கிடக்கூடாது பத்தாம் பாவகம் கெட்டு லக்னாதிபதி கெட்டிருந்தார் இதே லக்னாதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் நிலமை மாறும் ஒரே விதமான பலன்கள் இல்லவே இல்லை ஜோதிடத்தில் மற்ற அனைத்தையும் சேர்த்து மற்ற அனைத்து விஷயங்களையும் எப்படி எப்படி இருக்கின்றத பார்த்து இறுதியாக லக்னத்தின் நிலையை கணித்து லக்னாதிபதி நிலை நிலையை கணித்து தான் நீங்கள் ப்ரொடெக்ஷன் எடுக்க முடியும் சுபத்துவ பாவத்துவ அமைப்புகளை அடியொட்டி சரி அப்போ கடகத்துக்கு வந்துடுது கடகத்திற்கு வந்தால் என்ன ஒன்பதாம் பாவம் ஒன்பதாம் பாவத்தில் செவ்வாய் சன்னிதாக அப்போ அந்த ஒன்பதாம் பாவத்தில் செவ்வாய் சன்னிதாகன்ற போது சூரியன் எங்கே இருக்கிறார் சூரியனுடைய அமைப்பை வச்சு ஒன்பதாம் பாவகம் முழுக்க வலுவிழந்து போச்சு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த பாவக சுகத்துவத்தின் அடியில் தாப்பனார் இருக்கிறார் இல்லை தாப்பனார் வந்து தாப்பனாராக இல்லை அல்லது ஒன்பதாம் பாவகத்தின் அடிப்படையில் தாப்பனார் உயிரோடையே இல்லை இன்றைக்கு காலையில் வெண்டிவில் தாப்பனார் உயிரோடு இல்லாமல் ஒரு குழந்தை பிறப்பதற்கு என்ன அமைப்புன்னு நான் பேசினது மாதிரி இந்த இடத்துல ஒன்பதாம் பாவகம் செவ்வாய் சனி ராகவால் சூழப்பட்டு விட்டது சூரியனும் கெட்டுப்பட்டார்னு சொல்லுவாங்க சூரியன் நீச்சம் சூரியனும் நீச்சம் ஆகி வேறு ஏதாவது ஏதாவது ஒரு அமைப்புகள் இருக்கிறாரு குருவும் வந்து ஆறட்டு பண்ணிட்டு இந்த பேர் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏதாவது மாறி போச்சுன்னா இந்த குழந்தை பிறக்கும் போதே தாப்பனை பார்க்கல இன்றைக்கு ஒரு விமான விபத்தை படிச்சுட்டு விண்டிவியில் பேசினேன் இன்றைக்கு காலையிலேயே மனசு கஷ்டமாக இருந்தது அதாவது அகிலேஷ் குமார் அப்படிங்கிற அந்த கோழிக்கோட்டில் இருக்க கோழிக்கோடு விமா இதில் விமானத்தில் கோழிக்கோட்டில் விபத்தான அந்த விமானி விமானி துணை விமானி பேர் அகிலேஷ் குமார் அந்த அகிலேஷ் குமார் உத்தரப்பிரதேச சேர்ந்தவர் அவருக்கு அடுத்த வாரம் குழந்தை பிறக்கும் போது இந்த அடுத்த வாரம் குழந்தை பிறக்க போகுது அப்படின்றது மனசு கஷ்டமாக இருந்தது ஆக அந்த குழந்தை பிறக்கும் போது தன்னுடைய தன்னுடைய தாப்பனுடைய உடம்பு கிடம் எதுவுமே இல்லை தன்னை தாப்பனை பற்றி எதுவுமே தெரியாது ஏன் இந்த நிலைமை ஆடி மாதம் சூரியன் சனி பார்க்குறார் பாவத்துவமும் பார்க்குறார் இந்த இப்போ இந்த இந்த மாதம் மட்டுமே ஒரு இருபது முப்பது பேருக்கு நான் வந்து பர்த்து டைம் குறிச்சு கொடுத்துருக்குறேன் எவருக்கு எல்லாருக்குமே சொல்லியே குறிச்சு கொடுத்துருக்குறேன் மேஷ லக்கணம் மட்டும்தான் போடுவேன் மேஷ லக்கணத்தை தவிர்த்து வேற எந்த லக்கணத்தில் குழந்தை பிறந்தாலும் தாப்பம் அடிபடுவார் இன்றைக்கு லைவ்ல சொன்னேன் இதை பத்தி பேசினேன் இன்றைக்கு மீன இன்றைக்கு வின் டிவி லைவ்ல பேசியிருக்கிற மாதிரி மேஷ லக்கணம் அதாவது இந்த மாதம் ஆடி மாதம் முழுக்க எப்பயுமே வருஷத்துல ரெண்டு தடவை சூரியன் சனி தொடர்பு ஏற்படும் நேரடியான தொடர்பு எப்படி ஏற்படும் சூரியனோடு ஒரு மாதம் சனியோடு சூரியன் ஒரு மாதம் சேருவார் சனிக்கு நேர தடவை ஒரு மாதம் இருப்பார் இங்கே சுபத்துவ பாவத்து அமைப்புகள் தான் தாபனை காக்கும் ஒவ்வொரு மாதமும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் சிசியர் வந்து டைம் கேட்டு எங்கிட்ட வரீங்க இந்த மாதம் கூடுதலாகவே வந்தீங்க இந்த மாதம் வந்தவங்க எல்லாருக்குமே ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் நான் எப்போவுமே சிசேரியன் போடும்போது ஒரு மாதிரி அரை கண்டாக பேசுவேன் டைமை மாற்றி கேட்கக்கூடாது டைமை பற்றி விளக்கம் கேட்கக்கூடாது டைமை வாங்கிட்டு போயிட்டு ரோஹிணி நட்சத்திரமாக கொடுத்துருக்குறீங்க தாய்மா மனக்காக தான் எந்திரிச்சு வெளியே போயிடலாம் சொல்லியிருக்கிறேன் எந்திரிச்சு வெளியே போகும் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் யாராவது அந்த யாருக்காவது அந்த அனுபவம் வந்துருக்கும் கோம் வந்துடும் டக்குன்னு எந்திரியா வெளியே போயிடலாம் ஏற்கனவே சொல்லித்தான் அனுப்புவோம் டாக்டரை மாற்றலாம் நீ என் டைமை மாற்றக்கூடாதுன்னு ஏன்னா குழந்தை பிறக்க போகிறது இல்லையா டாக்டரை மாற்றிரு நைட்டு ஒரு மணிக்கு தான் பன்னெண்டு மணிலேருந்து ஒரு மணிக்கு தான் அந்த மாதம் ஃபுல்லாக குறிச்சு கொடுத்துருக்கேன் நள்ளிரவு பதினொன்றரை மணிலேருந்து பன்னெண்டரை மணி வரைக்கும் நள்ளிர
வச்சிகராசி நீச்சம் அம்மா எப்படின்னு என்கிட்ட கேட்குறீங்க உங்களுக்கு தெ ஜோசியந்திரி தானே செக் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை பிறக்கும் போதே அம்மா செத்து போச்சு ஒரு மாதத்தில் அப்படின்னு சொல்லுது ஆக இந்த அமைப்புகள் எல்லாவற்றிற்குமே இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அதாவது எப்போது ஒன்பதாம் இடம் நான்காம் இடத்துக்கு வருவோம் கடகலக்கணம் செவ்வாய் சனி ராகு அப்போ இந்த இடத்துல பாவகா பாவகம் கெட்டு போய்விட்டது பாவகாதி விதி ஆரட்ட பன்னெண்டு மறைஞ்சிட்டாரான் பார்த்துட்டு சூரியனையும் எவ்வாறு இருக்கின்றார் நம்ம இல்லை இந்த இடத்துல ஒன்பதாம் பாவகம் சுத்தமாக கெட்டு போச்சு ஒன்பதாம் பாவம் முதன்மை அமைப்பு என்ன அடிபடும் தகப்பன் அடிபடுவார் பாக்கியம் அடிபடும் எதையும் அனுபவிக்க முடியாத ஒரு நிலை ஏற்படும் இருந்தும் இல்லாத நிலை ஏற்படும் நல்ல கேசரி பிடிக்கும் சக்கரவியாக உதாரணத்துக்கு தான் சொல்கிறேன் நாக்கு அப்படியே துடிக்கும் அல்வா சாப்பிட்றதுக்கு நாக்கு துடிக்கும் அல்வா சாப்பிட்டாலே அன்றைக்கி நைட்டு வந்து தூங்க முடியாதேன்னு சொல்லிட்டு நாக்கு அடங்கிக்கணும் எதையும் எதிரே வைத்து கொண்டே எதிரே வைத்து கொண்டே அனுபவிக்க முடியாத ஒரு நிலை இந்த வார்த்தையை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பாக்கியஸ்தானம் வலுவிழந்தால் அனைத்திற்கும் பொருந்துகின்ற ஒரு அமைப்பு இது எதிரே வைத்து கொண்டே அனுபவிக்க முடியாத நிலைமை வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கோங்க எதிரே வைத்து கொண்டே கையில் வெண்ணையை வச்சுக்கிட்டே அந்த வெண்ணையை ஒன்றுமே பண்ண முடியாத நிலைமை இதை வந்து சகலத்துக்கும் பொருத்தி பார்த்துக்கணும் சாப்பாட்டுக்கும் பொருத்தி பொருத்தி பார்த்துக்கலாம் போகத்திற்கும் பொருத்தி பார்த்துக்கலாம் கல்விக்கும் பொருத்தி பார்த்துக்கலாம் எதிரே வைத்து கொண்டே அனுபவிக்க முடியாத நிலைமையை பாக்கியஸ்தானம் வலு விழுந்தால் பாக்கியஸ்தானத்தில் இத்தனை பெரிய பாவர்களை வந்து பாக்கியாதிபதி வலு விழுந்த நிலைமையில் நடக்கும் சரி அடுத்து அப்படியே சிம்மத்துக்கு வந்துடுங்க எட்டாம் இடம் செவ்வாய் சனி ராகு ஆயுள் அப்போ இந்த செவ்வாய் சனி ராகு முதன்மை அமைப்பான ஆயுள் கடும் மற்றபடி எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டங்களும் எல்லா விதமான சகல விதமான செவ்வாய் சனி ராகு குறிப்பாக சனி திசை மட்டும் இது போன்ற அமைப்பில் குரு வேற எங்கேயாவது இருந்து லக்னாதிபதியும் நீச்சம் ஆயிடும் சனி செவ்வாய் ராகு இது ஜாதகம் பார்த்துருக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஜாதகம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டு தான் நினைக்கிறேன் எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் சனி ராகு சனி திசை சிம்ம லக்னம் லக்னாதிபதி கெட்டு போனார் ரோடு ரோட்டில் கூட இடம் நினைக்காது நாயடி விடுவார் மனுஷன் ரோட்டில் கூட ஏன்னா ஆறாம் அதிபதி எட்டாம் வீட்டில் பாவத்துவம் ஆயிட்டார் ஆறுக்குடியவன் எட்டாம் வீட்டில் பாவத்துவம் ஆகி லக்னாதிபதியும் வலுவிழந்த நிலைமை அந்த அந்த அமைப்பு பாவத்துவ சுபத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கும் போது இதனால ஏன் என்கிட்ட வந்து இவ்வளோ பேர் வந்து கேட்குறீங்க பார்க்குறீங்க இவ்வளோ பேர் வீடியோக்களை எதிர்த்து பார்க்குறீங்கன்னா பொதுவான புரிதல்கள் எந்த நிலையிலும் இல்லவே இல்லை அப்படிப்பட்ட அமைப்புகள் தான் உங்களுக்கு ஜோதிடத்தை உண்மையாகவே சொல்லிக் கொடுக்காது அப்படிப்பட்ட அமைப்புகளில் தான் ஜோதிடமே இல்லை ஆறாம் அதிபதி எட்டில் இருந்தா அவ்வளோதான் அதோட வந்து சொல்றது அது இல்லவே இல்லை ஆறாம் அதிபதி எட்டில் இருந்தாலும் லக்னாதிபதி தாங்குற அமைப்பில் இருக்கிறாரா இல்லையா தசை வருகிறதா இல்லையா இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் முழுமையாக பெறும்போது மட்டுமே உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அத்தனை விஷயங்களையும் வந்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆக அந்த இடத்துல எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் சனி ராகு இந்த அமைப்பு நடக்கிறது இந்த அமைப்பு நடக்கும்போது அங்கேயே சனி திசையே வருகிறது மனிதன் அவன் தான் இந்த ஜென்மத்தில் ஏழு ஏழு ஜென்மத்துக்கும் இழிபுறவியாக இருப்பான் லக்னாதிபதி கெட்டு போனான் சரி அதே லக்னாதிபதி பத்தில் திக்பலமாக இருக்கிறார் லக்னத்திலே இருக்கிறார் தாங்கக்கூடிய அளவில் கஷ்டங்கள் இருக்கும் ஆனால் கஷ்டங்கள் இருக்கும் தாங்கக்கூடிய அதாவது கஷ்டங்கள் வரும் அந்த கஷ்டத்தை நீ தாங்கிக்கிட்டு வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம் சமாளிச்சுக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு அர்த்தம் லக்னாதிபதி லக்னத்திலே இருக்கிறார் பத்தாம் இடத்துல லக்னாதிபதி திக்பலமாக இருக்கிறார் லக்னாதிபதி முழுக்க முழுக்க கெட்டே போயிட்டார் தாங்க முடியல ஊர் விட்டு ஓடி போயிட்டா கடன் அர்த்தம் அவ்வளோதான் உன்னை பற்றி பேசுறதுக்கு இங்கே ஒன்றுமே இல்லை உன்னுடைய பேரை சொன்னாலே நாங்கள் கேவலமாக நினைக்கிறோம் என்று அர்த்தம் துல்லியமாக இருக்கும் எந்த ஒரு ஜாதகத்தையும் இது நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா அந்த பாவத்துவம் சுகத்துவம் லக்னாதிபதியுடைய அமைப்பு அத்தனையும் நீங்கள் அப்படியே மேட்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக இது தெரியும் அடுத்து வந்து அப்படியே கன்னியா லக்னம் வந்துருங்க ஏழாம் இடத்துல ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் கன்னியா லக்னம் இருக்குது செவ்வாய் சனி ராகு தாமத திருமணம் திருமணத்தினால வந்து ஏதோ கல்யாணம் ஆச்சுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாலும் குருவின் பொறு அமைப்பை பொறுத்து இருக்கும் நண்பர்கள் மனைவி பங்குதாரர்கள் ஏழாம் பாவகம் உடல் உறவு இந்த உறவு ஸ்தானம் இந்த ஏழாம் பாவகத்தின் அத்தனை விஷயங்களும் அடிவிட்டு போகும் அதே நேரத்தில் அடுத்த துலா லக்னம் ஆறாம் பாவகம் இதுலேயும் ஒன்று இருக்குது ஆறாம் பாவகம் சுத்தமாக அடிவிட்டு போச்சு அதே நேரத்தில் நல்ல வேலையும் அடிவிட்டு போச்சு ஆறாம் பாவகம் துலா லக்னத்திற்கு செவ்வாய் சனி ராகு இருந்தால் என்ன நடக்கும் ஆறாம் பாவகம் அடிவிட்டு போனால் அதே நேரத்தில் பன்னிரெண்டாம் பாவகம் அடிவிட்டு போயிடும் ஏன்னா மூணு பேரும் நேரம் இங்கே பார்க்குறாங்க இல்லையா இங்கே குருவின் அமைப்பை பொறுத்து தான் அடுத்தது கடன் வாங்க முடியாது தான் கடன் வாங்க முடியாத சூழ்நிலையும் நல்லா இல்லாத சூழ்நிலை கடனால் அழியிறவனும் இருக்கிறான் கடனால் வளர்கிறவனும் இருக்கிறான் அதை ப்ரொடிக்ஷன் வந்து சுபத்துவ பாவத்துவத்தின் அலைவை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கும் போது தான் கத்தி வந்து கழுத்தை விட்டுமா ஆப்பிள
ஏன்னா எல்லா பாவர்களும் அங்கே இருக்கும்போது இதுக்கு மேலே சந்திரன் வந்து நீச்சம் ஆக போகிறது நீச்சத்தை தவிர்த்து வேறு எந்த விதமான பாபத்து அவங்க கூட வராது தனுசில் இருக்கணும் பன்னிரெண்டில் சந்திரன் நீச்சம் அம்மா இல்லை கன்ஃபார்ம்டு நங்காம் இடத்துக்கு செவ்வாய் சின்னராக தசாபத்தி அமைப்புகள் தசாபத்தி அமைப்புகள் மிகவும் முக்கியம் அப்போ அந்த சனி திசையே நடக்குது ஏன்னா விரச்சிகளை கடை கேட்ட நட்சத்திரம் வைங்க குழந்தை கேட்ட இது இந்த அனுஷ நட்சத்திரம் வைங்க சனி திசையிலேயே குழந்தை பிறக்கும் வேறு குரு எந்த இடத்துலையும் இவங்க ரெண்டு பேரையும் டச் பண்ணாத இருக்க நிலைமையில் இந்த அமைப்பு உள்ள குழந்தை கண்டிப்பாக பிறக்கும் போதோ ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த சனி திசை அமைப்புக்குள்ளேயே ஒரு ஏழு எட்டு வயசுக்குள்ளே கண்டிப்பாக அம்மா இழந்துடும் நிச்சயமாக நான் அம்மா இழந்துடும் குரு வேற எங்கேயாவது சுகத்து அமைப்புகள் குரு சுக்கர தொடர்புகள் மட்டுமே இந்த சந்திரனுக்கும் செவ்வாய் சந்திரனாக வரும்போது மட்டும்தான் அம்மா பழைக்க முடியும் நான்காம் பாவகம் அடிபட்டு நான்காம் பாவக காரகாரி விதி அடிபட்டு பாவகாரி விதி அடிபட்டு குருவின் நிலைமையை பொறுத்து தான் அம்மா பற்றி சொல்ல முடியும் அடுத்து மகரம் மகரத்திற்கு மூன்றாம் இடம் இப்போ நான் ஏற்கனவே மகரத்தை பற்றி சொல்லியாச்சு அதனால் மகரத்துக்கு மூன்றாம் இடம் இந்த வீடியோ நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் நிச்சயமாக அந்த குருவின் நிலையை பொறுத்து தைரியம் வீரியம் இதெல்லாமே இருக்கும் அதாவது குரு வந்து எட்டில் மறைஞ்சா கூட இருக்கும் மற்ற அமைப்புகளில் மகரத்தை வச்சுக்கிட்டேன் கும்பம் ரெண்டாம் இடம் தனம் வாக்கு குடும்பஸ்தானம் சொல்கிற சொல்ல திக்குவாய் ஊமை குருவின் நிலையை பொறுத்து பேச்சு பழிக்காத நிலைமை பொய் பேசுகிறவர் சனி ரெண்டில் பாவத்துவம் இருந்தாலே கடுமையான பொய் குரு பார்த்தா வக்கீல் மார்க்கெட்டிங் பீப்புள் தனம் பார்க்க குடும்பஸ்தானம் சுபத்துவத்தை பொறுத்து இந்த அமைப்பு இருக்கும் அடுத்து ஏற்கனவே மீனம் சொல்லணுமே மீனம் லக்னமே இல்லை மீனம்னு வரும்போது லக்னம் தான் மீனத்தில் லக்னம்னா அந்த குருவின் அமைப்பை பொறுத்து தான் நற்சிந்தனை நல்ல விஷயம் நல்ல விளைவுகள் தன்னம்பிக்கை லக்னத்தில் மூன்று பாவகிரகங்கள் தான் அவருக்கு தன்னம்பிக்கை இல்லாத ஒரு அர்த்தம் கர்நாடகமாக பேசுகிற ஒரு அர்த்தம் கிரிமினல் அர்த்தம் கிரிமினல் நம்பகத்தன்மை இல்லாதவர் அவ்வளோதான் நம்பகத்தன்மை இல்லாதவர் தான் நம்பகத்தன்மை இல்லாதவர்னா தானே கிரிமினலாக எப்போவுமே ஒருத்தர் பாருங்கள் கான்ஃபிடென்ட் இல்லாதவர் அடுத்தவங்களை ஏமாத்துவார் கான்ஃபிடென்ட் இல்லாதவர் அடுத்தவர்களே அங்கீகரிக்க மாட்டார் நான் தான் புத்திசாலி எனக்கு இவனை விட்டாயம் பெரிய ஆகிடுவான் தன்னுடைய வளர்ச்சியை விட அடுத்தவனை கெடுத்து தான் முன்னேறணுன்றதுலே வாழ்க்கை தொலைச்சிடுவார் லக்னம் கிட்டா அது ஒன்று தன்னுடைய வளர்ச்சியை பார்க்க மாட்டார் லக்னம் வலுவாக இருப்பவன் பக்கத்தில் ஒருத்தர் ஓடியாரவரா அவரை கூட உற்சாகப்படுத்துவான் வாயா நீ ஓடியாயா எனக்கு கிடைக்கிறதுல பாதி நீ எடுத்துக்கோ வா அப்படின்னு உற்சாகப்படுத்துவான் ஆனால் சனி போய் லக்னத்தில் உட்காந்து பாபத்துவமாக இருந்தால் சனியின் தன்மை என்ன குள்ள நெறித்தனம் தானே நயவஞ்சகம் புல்லரித்தனம் புல்ல நெறித்தனம் அடுத்தவனை பார்த்து பொறாமைப்படுதல் சனியின் மிக முக்கியமான குணம் பாபத்துவமாக இருந்தால் கூடுதல் அது அந்த அமைப்பில் மீன லக்னமாகவே அது இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் மீன லக்னமாக இருக்கும்போது தானும் முன்னேறாமல் கூட நண்டு இல்லை நண்டு கூட நண்டு ஒன்று மேலே ஏறும் இது நான் மட்டும் உள்ள இருக்கிற நீ மட்டும் ஏறி மேலே போயிடுறியா அப்படின்ட்டு அந்த இன்னொரு நண்டு வந்து அந்த நண்டை பிடிச்சி எடுத்துரு இல்லையா அந்த அமைப்புகளை மீனத்தில் இருக்கின்ற செவ்வாய் சனிராக அமைப்புகள் கொடுக்கும் சுகத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் கொஞ்சம் அதோடைய பலன்கள் மாறும் லக்னமே கெடும் ஆரோக்கியம் இல்லாத உடம்பு ஆரோக்கியம் இல்லாத மனம் சனி தசை ராகு தசை சுத்தம் ஆரோக்கியம் இல்லாத உடம்பு ஆரோக்கியம் இல்லாத மனம் இந்த ஒன்பதாம் அதிகில் மட்டும் ராஜீவ்காந்தி வந்து இருக்கிறது மட்டும் ஒரு பத்து பர்சன்ட் நல்லது ஆகவே இதுதான் வந்து முக்கியமாக இப்போது நான் சொன்ன அத்தனை அமைப்புகளுக்கான இது பாபத்துவ சுகத்துவத்தை நீங்கள் இப்படி தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி கொஞ்சம் கூடுதலாகவே ஒரே வீடியாகவே நேரம் எடுத்துக்கிட்டு நினைக்கிறேன் பாபத்துவ சுகத்துவ அமைப்புகள நீங்கள் இப்படி தான் வந்து குறிப்பாக பாபத்துவத்தை இப்படி தான் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு பலன் அறியணும் அப்படின்றது இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்